എങ്ങനെയാണ് ഈ പേര് വീണതെന്ന് എനിക്ക് പോലും അറിയില്ല കാരണം ഞാൻ അനാഥനാണ് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ചില്ലറ നുണകളും നേരുകളുമായി മുന്നോട്ടങ്ങനെ പോകുന്നു ചെക്കന്റെ വീട്ടുകാരനല്ലേ നമസ്കാരം ഞാൻ പെണ്ണിൻ തലീന്റെ ഫ്രണ്ടാ കച്ചിയല്ലേ കേട്ടോ ഇത് ഞാൻ ഉന്നപച്ച സീറ്റാ ഓ ആ ചക്ക മട്ടം കയറിയത് കളഞ്ഞു അല്ല ഇത് അവിടെ ആള് ഇവിടെ ഇതെന്താണ് ഇത് കസേര കളിയോ ഒട്ടിനും ഭക്ഷണം കണ്ടിട്ടില്ലേ പ്രൈസ് ദ ലോഡ് കമോൺ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഏ ഇത്രയും സ്പീഡിൽ സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നു ഞാൻ കരുതിയില്ല ഒരു സ്പൂൺ തന്നെ സഹായിക്കണേ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഈ സ്പൂൺ എടുക്കാം ഓ ഇത് ചെറിയ സ്പൂൺ ആണല്ലോ ഒന്ന് റെസ്റ്റ് കൊടുക്കണേ സ്പൂൺ താങ്ക്സ് എന്താ പേര് മോസ് മൂസേ മോസ് മോസ് ഓഹോ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഗൾഫില് ബിസിനസ് ആ ഗൾഫിൽ എവിടെയാ മിഡിൽ ഈസ്റ്റില ദുബായ് ഷാർജ അബുദാബി ഓ അപ്പൊ ഓൾ ഇന്ത്യ ആണല്ലേ കഴിച്ചോ 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 ഒറ്റക്കല്ലോ കുടുംബം ഇല്ലേ ഭാര്യയുണ്ട് എവിടെ അവിടെ വേറെ ഭാര്യയുടെ കൂടെ അപ്പൊ രണ്ടു ഭാര്യമാരുണ്ടോ അത് വേറെ ആളുടെ ഭാര്യ ഓ അത് ശരി എന്ത് കാറാ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ടൊയോട്ട ഓ ടൊയോട്ട കോളീസ് ആണോ അല്ല കൊറോള 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 താൻ ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ ആളെ വിളിക്കുന്ന പോലെ കൊറോള ഓ കൊറോള അല്ല ഏറ്റ് പുതിയ മോഡല് ഡീസൽ ആണ് യാത്രക്കാരും ഡ്രൈവറും ഒക്കെ ഞാൻ തന്നെയാണ് ഇത് ആര് ക്ഷണിച്ചിട്ടാ ഈ വരവും ഭക്ഷണം കഴിക്കലൊക്കെ ഇത് പിന്നെ സ്ഥിരം പരിപാടിയാ ഉള്ള കല്യാണത്തിനൊക്കെ ക്ഷണിച്ചില്ലെങ്കിലും കയറി ഇങ്ങ് പോരും എന്നിട്ട് വെട്ടി വിഴുങ്ങുന്നാണ്ടില്ലേ പിടിച്ച പുറത്താക്കുവനെ ആ ഏതായാലും കഴിച്ചു തുടങ്ങി പോയില്ലേ ഇനി തീർന്നിട്ട് പുറത്താക്കാം വേണ്ട നാലു പേര് കാണട്ടെ ഈ പതിവ് ഇന്നത്തോടെ തീരണം പിടിച്ച് പുറത്താക്കുവനെ എഴുന്നേക്ക് സാറേ എനിക്കിതില്ലേലും മൂന്ന് കല്യാണം രണ്ട് അടിയന്തരമുണ്ട് എല്ലാ വെജിറ്റേറിയനാണെന്ന് മാത്രം യു കാരി ഓൺ യു കാരി ഓൺ എന്റെ കാര്യം നോക്കണ്ട ആളുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സമാധാനം പോകുന്നല്ലാതെ യു കാരി ഓൺ യു കാരി ഓൺ ബാക്കിയുള്ളൊക്കെ കരിയർ കൊണ്ടു പോവാം നല്ല ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഈ ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് കൈ കഴുകണ്ട ഹലോ ഇതാണോ കൊറോള താനെന്താ പട്ടി മൂത്രം ഒഴിക്കാൻ നിൽക്കണ പോലെ ഞാൻ ആ പറഞ്ഞ അപ്പൻ ആലോചിച്ചു പോയതാ ഇത് കൊറോള അല്ല കോളീസ് ബോഡി എടുത്ത് കളഞ്ഞ ഓ അപ്പൊ എന്റെ പാട്ടി തന്നെ നിങ്ങളും അല്ലേ അതെ പക്ഷെ ഞാൻ തന്നെ പോലെ പിടിക്കപ്പെടൂല എന്താ പേര് പറഞ്ഞത് എന്താ സഹോദരന്റെ പേര് ശങ്കരൻ ശങ്കരൻ കുന്നുമേൽ കുന്നുമേൽ ശങ്കരൻ എന്നും പറയും 
എന്റെ പേരെങ്ങനെ പുറത്തു പറയണ്ട അത്ര വൃത്തിയട്ട പേരാ കേൾക്കുന്നവനും വൃത്തിയട്ടവനാണെങ്കിൽ വൃത്തിയായിട്ട് തോന്നും എവിടെങ്കിലും വെച്ച് കാണണം കാണാം വരട്ടെ ബായ് ഭാഷയിൽ എനിക്ക് തിരിച്ച് മറുപടി പറയാൻ അറിയാൻ പാടില്ല എന്നിട്ടല്ല എന്നാലും ഇനി എന്നോട് എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ അത് പച്ച മലയാളത്തിൽ മതി അതെന്താ അങ്ങനെ ഇന്ന് ഞായറാഴ്ചയല്ലേ ഞായറാഴ്ചകളിൽ ഞാൻ മലയാളത്തിലെ സംസാരിക്കും നാളെ തമിഴിൽ മറ്റന്നാൾ ഹിന്ദിയിൽ സംസാരിക്കുന്നതും പ്രവർത്തിക്കുന്നതും എന്നിനെ ചിന്തിക്കുന്നതും എല്ലാ ഹിന്ദിയിലായിരിക്കും ഒരു തരം വൃതാത് അതെന്ത് വൃത ഭാഷാവൃതം ഓ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഞാനും ചലിപ്പിക്കട്ടെ പിടിച്ചിരുന്നോളൂ മെല്ലെ പോയാ മതി അച്ഛൻ ഏത് പള്ളിയില്ല പണി പുരോഹിതനാണേലും പള്ളിക്കകത്തല്ല പുറത്താ എന്റെ പണിയൊക്കെ ഒരു ഓർഫനേജ് ഉണ്ട് അവിടുത്തെ കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം തൊഴിൽ വൈദ്യ സഹായം എന്നിവയ്ക്കായിട്ട് ഓടി നടക്കുക ഇപ്പൊ തന്നെ ഒരു അത്യാവശ്യത്തിന് ഞാൻ ചെന്നൈയിലേക്ക് പോവാ ഓ ഷൂ ഇന്ദിനുണ്ടായിരുന്നു ഞാനും വന്നേനെ ചന്തയിലേക്ക് അല്ല ചെന്നൈയിലേക്ക് എന്താ ചെന്റെ പേര് ഫാദർ സിറേക് ജോൺ സർവത്ര ആംഗലയാണല്ലോ ഇന്ന് മലയാളത്തിലും നാളെ തമിഴിലും മറ്റന്നാ ആംഗലേയത്തിലും ഒക്കെ ഓരോ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കാൻ പറ്റുമോ ഡേ സ്റ്റേഷൻ എത്തി ആയിക്കോട്ടെ അല്ലച്ചു അച്ഛനില്ലാത്ത പി അനാഥാലയത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ ആർക്ക അതിന്റെ ചുമതല പണത്തിനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും പണമൊക്കെ അത്യാവശ്യത്തിൽ എടുക്കാൻ കുറച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനില്ലാത്തപ്പോ അതിന്റെ ചുമതല ഫാദർ റൊസാറിയൊക്കെ ഓ തെറ്റി ആംഗലെ കൊച്ചച്ഛൻ കൊച്ചച്ഛൻ അതിന്റെ ചുമതല സമയമായി വരട്ടെ അച്ചു ഓ അച്ഛന്റെ അതുണ്ടോ കയ്യില് ഏത് ഈ കൂടിക്കാഴ്ചക്ക് പോകുമ്പോ കാണിക്കുന്ന ഇത് നല്ല കട്ടിയുള്ള കടലാസ് അച്ചടിച്ചിട്ടുള്ള ഇതാന്ന ഉദ്ദേശം സമയമായി ഞാൻ പോട്ടെ വേഗം ചൊല്ലു തീവണ്ടി ആഗമിക്കാറായി വല്ലച്ചന്റെ പറ്റ് തൊണ്ണൂറ്റാറ് എന്റെ പതിനാറ് കൂട്ടി നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടോ അത് യുമിൻ കൊച്ചച്ചൻ ആരാണാവോ ഞാനാണാവോ പോക്കറ്റടി പോക്കറ്റടി എന്നൊക്കെ ഞാൻ പണ്ട് മുതലേ കേൾക്കുന്നതാ പക്ഷെ ഒരു പള്ളിയിലച്ചന്റെ ലോഹയുടെ പോക്കറ്റടി എന്ന് കേൾക്കുന്നത് ഇത് ആദ്യമായിട്ടാ എന്നാ പറ്റി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച് ഇവിടുത്തെ ഫാദർ സിറീഖന്റെ ലോഹയുടെ പോക്കറ്റ് ആരാ അപ്പാടി അടിച്ചു അതന്നെ എന്റെ അടുത്ത് കൊച്ചച്ചനെ കണ്ട് കഴിയുന്ന അത്രയും പൈസ വാങ്ങി വേഗം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞു അല്ല രൂപ പിന്നെ അത്യാവശ്യത്തിന് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന പണം ഇല്ലേ അതിൽ നിന്ന് എടുത്തു തരാൻ പറഞ്ഞു അടയാളത്തിന് ഇതാ ഈ കാർഡ് കാണിക്കാനും പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ കടക്കണ പൈസയുടെ കാര്യമായതുകൊണ്ട് അല്ല അച്ഛനൊന്ന് ഫോൺ ചെയ്ത് ചോദിച്ചായിരുന്നെങ്കിൽ ഏതായാലും ഞാൻ ഞങ്ങൾ എത്ര പ്രാവശ്യം വിളിച്ചു എന്നറിയോ എഴുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയുണ്ട് ഇത് മതി അച്ഛൻ ആട്ടെ അച്ഛനുമായിട്ട് അങ്ങനെ പരിചയം കാശും പോയി പരിഭ്രമിച്ച ഒരു അച്ഛൻ നിക്കുമ്പോ ആരെങ്കിലും പരിച്ചു നോക്കണ്ട കൊച്ചച്ച കഴിവുള്ള പോലെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞ സഹായം കൂടി ചെയ്യും അത്രേ ഉള്ളൂ ഈ സമയത്തേക്ക് സ്ഥിതിയായിരിക്കും അങ്ങനെ പറഞ്ഞാലെങ്ങനെ ശരിയാവാ അതല്ല ഞാനും അവരോട് ചോദിച്ചത് നോക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് പിന്നെ എന്നാത്തരാ കൊണ്ടുപോയതോ അവർ കാണിച്ചു വളരെ മോശമല്ലേ പിന്നെ ശുദ്ധ പോകരുത്തരം എന്തായാലും കാണാനില്ലെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞല്ലോ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ എത്ര കാലമാ മോശെ മോളെ ആർക്കെങ്കിലും തിത്തിലൊന്നും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു പണം വാങ്ങുന്നു ചെലവാക്കുന്നു അപ്പോഴത്തേക്കും അവളൊക്കെ തിരിച്ചെത്തുന്നു ഇനിയും ഇങ്ങനെയൊക്കെ മതിയോ അവള് ജനിച്ച കാലം മുതൽ തുടങ്ങിയതല്ല അവതേട്ടാ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇടക്കുള്ള ഈ അകൽച്ച അത് കഴിഞ്ഞ് കാണുമ്പോഴുള്ള ഒരു സന്തോഷമുണ്ടല്ലോ അത് വളരെ വലുതാ അവക്കും എനിക്കും അല്ല ചങ്ങനേരിക്കാർ തിരികെ പോയോ പോയിട്ടില്ല ഇവിടൊക്കെ കറങ്ങി നടപ്പുണ്ട് തിരികെ പോയി എന്റെ ടെസ് ഇന്ന് എന്നെ വരൂന്ന് എനിക്കറിയായിരുന്നു ഞാൻ ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല എനിക്ക് വിഷക്കുന്നു എന്താ ചെയ്യാ
നോക്കടി ചുന്ദരി അമ്പിളി മാമന്റെ ചക്കരക്കുട്ടനെ കട്ടവനാരാണ് ഞാനല്ല ഞാനല്ല കള്ളക്കുറുക്കനി കക്കണ കൈകളടി ചക്കരക്കുട്ടൻ ചിത്തിര പാവയ കട്ടവളാരാണ് നീയല്ല നീയല്ല കള്ളത്തി പൂച്ചേ നിൻ കണ്ണാണ് കള്ളിയടി കളവൊരു മധുരമായി ുണകളും നേരുമായി തല്ലിക്കളിച്ചും കൂടി പിരിഞ്ഞും ഇണങ്ങും ഒരിളം മനസ്സുകളാകാം ഫൈവ് സ്റ്റാർ രണ്ട് മിൽക്ക് മൂന്ന് ഐസ്ക്രീമും ഫ്രൂട്ട് സാലറും വാനില സ്ട്രോബെറി കാഡ്ബെറി രാമഴ കൊണ്ട് കുടിച്ചൊരുങ്ങ് പൂവരങ്ങിൽ പൂത്തുലഞ്ഞ് പൂമണം മെയിലണിഞ്ഞൊരുങ്ങ് കൺമണി നിൻ കാതിലിടാൻ നക്ഷത്ര രുളക്ക് കട്ടു തരാം പൊക്കുവയിൽ ചൊപ്പെടുത്ത് ചുമ്മാതി ചുണ്ടിൽ തേച്ചു തരാം പൂമണക്കൊരുങ്ങാനായിരിക്കും വേണ്ട ഒരു കൊച്ചു സ്നേഹത്തിൽ ചക്കരക്കുട്ടനെ കട്ടവനാരാണ് ഞാനല്ല ഞാനല്ല കള്ളക്കുറുക്കനി കക്കണ കൈകളടി ചക്കരക്കുട്ടന്റെ ചിത്തിരപ്പാവയ കട്ടവളാരാണ് നീയല്ല നീയല്ല കള്ളത്തി പൂച്ചേ നിൻ കണ്ണാണ് കള്ളിയടി കളവൊരു മധുരമായി നുണകളും നേരുമായി തല്ലിക്കളിച്ചും കൂടി പിരിഞ്ഞും ഇണങ്ങുമൊരിളം മനസ്സുകളാകാം ഫൈവ് സ്റ്റാർ രണ്ട് മിൽക്ക് ഷേക്ക് മൂന്ന് ഐസ്ക്രീമും ഫ്രൂട്ട് സാലറും തീർന്നടി തീർന്നടി ചുന്ദരി നമ്മളെന്തല്ലോ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് മോതിരങ്ങ ആ 
Los lejos de Mofleja, tú, 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 Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Why not the to Ireland? No, surely. Welcome, madam. Thank you. These are my guests, Mr. Mosty Samuel Hello. and Tissy Samuel. Um. Pleased to meet you, sir. Yeah, I'm pleased to be the first time. Buffet or a la carte? Uh, I'll lend the coat on the la carte. Yeah, a la carte. Come on. I think I'll take a la carte. In a car, sure to the la carte. Come on. Chalpa, ¿qué? ¿Aún Christian Gurumbo? ¿Apenas no habla cat en el equipo? ¿Ya cat? 
നല്ല കൊഞ്ചിന്റെ പടം അതെന്തേലും ഉണ്ട് എന്താണ് കഴിക്കുന്നതെന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് വാങ്ങിത്തരുന്ന ആളാ നമ്മളല്ല ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ പ്രസിഡന്റ് ആരാന്ന് ചോദിക്കു ഇംഗ്ലീഷില് Who's the first Prime Minister of India? Nehru Lal Pandit Jawahar. Pandit Jawahar Nehru. Good. Thank you, thank you. Thank you. Mm. <laughs> Beautiful. What do you want? What do you want? Beautiful building. Tissi, mm. which is the most beautiful building of India? You tell. Mm, I don't know. Shah Jahan Mumtaz. ഞാൻ പോയിട്ടില്ല പക്ഷെ നല്ല ചൂടുള്ള സ്ഥലം കേട്ടുണ്ട് മരുഭൂമിയിലെ സോൾട്ട് ഓർ ഷുഗർ എനിക്ക് ഉപ്പ ഇഷ്ടം ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം ഉപ്പിട്ട് ഒരു നാരങ്ങ വെള്ളം പണ്ടേ എന്റെ ഒരു വീക്ക്നെസ് അതാർക്കും അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത എനിക്കെന്റെ ഒരു തമാശ ഫിംഗർ കഴിക്കോളൂ കഴിക്കോളൂ ഇട്ടു ഞങ്ങൾക്കും അങ്ങനെ തന്നെയാ ശരി അവിടെ അതിൽ നേരം ശരിയാവില്ല ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞില്ലേ പിന്നെ ഇതിനെ കുത്തി പിന്നെ കാറ്റിന് വരുന്ന തോന്നിയതായിരിക്കും 
എന്റെ മോത്തങ്ങനെ ആ കുട്ടിക്ക് നോക്കേണ്ട കാര്യം ഇല്ല അല്ലേ അത് ചിലപ്പോ ആ കുട്ടി എന്നെ നോക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ നോക്കിയോ എന്ന് എനിക്കൊരു സംശയം ഒരെണ്ണം വരുന്നുണ്ട് എന്തായാലും അതിന് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് മലയാളത്തിലോ ഹിന്ദിയിലോ തമിഴത്തിലോ ഏതിലാ ചിന്തയിൽ സംസാരം ഒക്കെ എന്തുവാ ഇത്തത്തിലെത്തത്തില് എന്തത്തില അപ്പൊ മലയാളത്തിലാ മലയാളത്തിൽ എന്ത് സംസാരം എന്ത് സംസാരം എന്നെ മനസ്സിലാവാത്തതാണോ അതോ മനസ്സിലാവാത്ത പോലെ അഭിനയിക്കാണ് അങ്ങനെ അങ്ങ് പോയാലോ ആരിത് ഈ അച്ഛൻ എന്താ വേണ്ടത് വേണ്ടതോ എന്റെ വിസിറ്റിംഗ് കാർഡ് കാട്ടി അനാഥാലയത്തിലെ കൊച്ചച്ചന്റെ വാങ്ങിയ എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ അതെങ്കിൽ തന്നാരെ എന്ത് കൊച്ചച്ചന് ഏതാനാഥാലയം ആരുടെ എഴുന്നൂറ്റമ്പത് അത് ശരി അപ്പൊ എന്നെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടുവിട്ടത് മറന്നു കാണുമല്ലേ എടേ ഇത് എപ്പോഴായിരുന്നടേ അത് കുട്ടിക്കറിയില്ല അത് കുട്ടി ഇല്ലായിരുന്നല്ലോ കുട്ടി കുട്ടി ഇല്ലായിരുന്നു അച്ചോ കങ്കാരി സഞ്ചിയിലെ കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ട് നടക്കില്ലേ അതുപോലെ ഞാൻ ഇതിനെ കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് ഇരട്ട പറ്റത്തെ തന്നെ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും ഒറ്റയ്ക്കല്ല ഇരട്ടയ്ക്ക നിങ്ങൾ അന്ന് ഓടിച്ച ബൈക്കിന്റെ പുറകിൽ ഇരുന്ന് നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കല്ല ഇരട്ടയ്ക്ക പോയത് ബൈക്ക് പോയിട്ട് ഒരു സൈക്കിൾ പോലും ഓടിക്കാൻ എനിക്കറിയില്ല ആ വല്ലപ്പോഴും കല്ലറി ഞാൻ പട്ടി ഓടിക്കും ചിലപ്പോ മറ്റവനായിരിക്കും അച്ചോ അത് അവൻ തന്നെയാ എന്റെ പേര് മോസ്ദി സമൂഹൽ ഏകദേശം എന്നെ പോലെ ഇരിക്കുന്ന വേറൊരുത്തരുണ്ട് കുന്നുമേൽ ശങ്കരൻ പുരോഗതിരിക്കടാ അവന്റെ ഒക്കെ കൈ പോയി പെട്ടിട്ട് വെറുതെ നടക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ മെക്കെട്ട് ഇറങ്ങുന്നത് ഒട്ടും ശരിയല്ലോ അത്രക്ക് ഒരു പുരോഗതി അല്ലേ വെള്ളം വെള്ളം കിട്ടിട്ട് അച്ഛനിട്ട് അവൻ എന്തോ ശരിക്കും പണി കൊടുത്തിട്ട് അതല്ല അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്കണേ കേട്ടപ്പോ ഞാൻ മേലോട്ട് കീഴ്പ്പെട്ട് നോക്കി പോയി വല്യച്ചനും എടുക്കട്ടെ ഇത്തിരി ചായ എഴുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപക്കാരനെ ഞാൻ ഇന്ന് കണ്ടു കണ്ടോ എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് എന്താ അവൻ സമ്മതിച്ചേരുന്നില്ലോ ഒന്നും അവൻ കള്ളം പറയാ അതെനിക്ക് ഉറപ്പാ പക്ഷെ ഒരു ചെറിയ കുട്ടി കള്ളം പറയോ അതാ ഞാൻ വല്ലാണ്ടായി പോയത് ആ കുട്ടി തറപ്പിച്ച് പറയുന്നു അയാൾക്ക് ബൈക്ക് ഓടിക്കാൻ അറിയില്ല എന്ന് ഇനി അയാൾ പറഞ്ഞ ആ ശങ്കരനെ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ശങ്കരനോ ഏത് ശങ്കരൻ ആ ഏതോ ഒരു ശങ്കരൻ കുന്നമൽ ശങ്കരനോ അത് തന്നെ കുഞ്ഞുണ്ണിക്ക് അറിയാവോ പിന്നെ കള്ളന്റെ കള്ളൻ അവനാണോ ആള് അവൻ അതും ചെയ്യും അതിൽ അപ്പുറവും ചെയ്യും അവനെ പിടിച്ചോണ്ട് വന്ന് ഇവിടെ നിർത്തി തന്നാ പോരെ അത് ഞാൻ ഏറ്റു എന്നാ വേഗം പോയി പിടിച്ചോണ്ടോ ഇത് അങ്ങനെ അങ്ങ് വിട്ടാ പറ്റത്തില്ലല്ലോ അതും കുടിക്കോ എന്നാ കറണ്ട് ബില്ല ഓ എത്രയായി എണ്ണൂറ് രൂപളം വരും ഓ അത കടച്ചേരെ അല്ല ഇപ്പൊ എന്നാ ചെയ്യാനാ അച്ഛാ ഇത് ഓ സോറി ഓ മാറി നമ്മളെന്ന് അത്താഴപ്പാട്ടിനെ ഒന്ന് അവതേട്ടൻ അറിഞ്ഞെന്ന് തോന്നുന്നു ഇതേ കണ്ടില്ലേ കൊണ്ടെന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പൊതിച്ചോറ് അതെ അതെ ടെസ്സി അത് കഴിക്കുമ്പോ ആ പെണ്ണ് എന്തൊരു നോട്ടായിരുന്നു ടെസ്സിയെ ആണോ ഞാൻ കണ്ടില്ലല്ലോ പിന്നെ എവിടെ നോക്കുന്നതാ കണ്ടത് അവരെവിടെയും നോക്കിയില്ലല്ലോ എന്നൊന്ന് രണ്ടു വട്ടം നോക്കിയായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ കാണാത്ത മണ്ടിലിരുന്നു ഞാനും വന്നോളാ ഓതേട്ടാ ആരാ എന്റെ പേര് മുരുകൻ എന്താ ഒരു ജോലി തന്നാൽ ചെയ്തരോ എന്ന് അറിയാനായിരുന്നു എന്ത് ജോലി ഒരാളെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ വശത്താക്കി ഒരിടത്ത് എത്തിച്ചു തരിക അത്രേ ഉള്ളൂ അതിനൊരു പരിചയം ഇല്ലാത്ത എന്നെ തന്നെ തേടി വരാൻ കാരണം ആളെ പറ്റിക്കുന്ന കൂട്ടത്തില് ഒരു ചെറിയ പറ്റിക്കല് കൂടി എന്ന് കരുതിയാ മതി ഇന്ന് അച്ഛനെ പറ്റിച്ച് നാശാക്കുന്ന ഞാൻ കണ്ടു ആഹാ ആണോ അപ്പൊ സഹോദരൻ എന്റെ പിന്നാലെ തന്നെ നടക്കുകയായിരുന്നല്ലേ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ആളെ കണ്ടപ്പോ വളരെ മിടുക്കണമെന്ന് തോന്നി അതല്ലേ ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ വന്നത് എന്താ ചെയ്യോ ആരെയാ എപ്പ എവിടെ കൊണ്ടുവരണം അത് പറ അതൊക്കെ പിന്നെ പറയാം ആദ്യം കാശിന്റെ കാര്യം അയ്യായിരം 
ഇത് അയ്യായിരം മുഴുവൻ ഉണ്ടല്ലോ ഇതൊന്നും വലിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല ഇത് അഡ്വാൻസ് ആണ് പറഞ്ഞ ജോലി ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോ മൂന്നിരട്ടി മൂന്നിരട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോ ടോട്ടൽ ഇരുപതിനായിരം എന്താ അല്ല ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണ്ടെന്നൊന്ന് വിശദീകരിച്ചിട്ട് കേൾക്കാമായിരുന്നു അതൊന്നും അത്രയ്ക്ക് കാര്യമുള്ള അല്ലെന്നേ ഞാൻ പിന്നീട് വരാം വിശദമായി തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു തരാം അത് കഴിഞ്ഞ് തുക കൂട്ടരുത് അങ്ങേക്കാം ഇതുപോലത്തെ കുറെ പൊതിച്ചോറ് വേണമല്ലോ എന്താണ് കുറെ പാവപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാനാണ് ഓ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താ വലിയ പണക്കാരാ ആ വലിയ പണക്കാരാ ഇത്രയും പണത്തിന്റെ പണക്കാരു ഇത്തവണ കർത്താവ് ഇപ്പോഴത്തെ ഞങ്ങളുടെ ഫാദർ മുരുകൻ നീയോ നീയല്ലേ അന്ന് ഏ അത് ഞാനല്ല അത് വേറെയാള് വേറെ വേറെയാളാ ഞാനല്ല ഉത്തരേന്ത്യയിൽ നടക്കുന്നൊക്കെ അറിയുന്നില്ലേ കൊള്ള കൊല ദേവാലയങ്ങളൊക്കെ തകർക്കുക നൂറോ ഇരുന്നൂറോ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഒരു അഞ്ഞൂറിന്റെ കൂപ്പണെങ്കിലും എടുത്ത് എന്നെ ഒന്ന് സഹായിച്ചു അച്ഛ അവരൊന്ന് സഹായിച്ചൂടെ കീറട്ടെ അഞ്ഞൂറിന്റെ നൂറിന്റെ മതി ആറയില്ല വിട്ടോ വിട്ടോ ആറയില് കാണുന്ന മുമ്പ് വിട്ടോ ായിട്ട് ജീവിക്കാൻ സമ്മതിക്കൂലേ നിക്കടാ നിക്കാ 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 ഞാനൊന്ന് പഴയ ശങ്കരനായിക്കോട്ടെ എടാ കുഞ്ഞുണ്ണി നീ ഇപ്പൊ എവിടെയാ ഞാനിപ്പോ വലിയൊരു പള്ളി മെഡലെ കുശിനിക്കാരനാണോ ശങ്കര അപ്പൊ എന്റെ കൂടെ കുറച്ചാളും നടന്നു നീ ആ ജോലിയൊക്കെ പഠിച്ചു അല്ലേ അതിന് എനിക്ക് നിന്നോട് താങ്ക്സ് ഉണ്ടടാ ശങ്കര അതിന് നീ ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ആ താങ്ക്സ് ഒന്ന് തീർക്കാൻ കാത്തിരിക്കായിരുന്നു ഞാൻ അതിന് നീ എന്റെ കൂടെ ഒന്ന് വരണം എവിടെ ഞങ്ങളുടെ പള്ളിമേടല ഡൈനിങ് ഹാളിൽ ഇരുന്ന് നീ വൈനും കേക്കും താറാവറച്ചും കള്ളപ്പൊക്കെ കഴിക്കുന്ന എനിക്കൊന്ന് കാണണം വരൂ വരാം ഗോഡ് ബ്ലസ് അച്ചോ 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 ദേ പിടിച്ചോ ദാ നിക്കുന്നു കുന്നമ്മൽ ശങ്കരൻ ഇവൻ കാരണം വെച്ചാ ഞാൻ ഈ കുക്കിംഗ് പഠിച്ചത് മുമ്പ് കാപ്പി വാങ്ങി തരാം മൂന്ന് വാങ്ങി തരാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇവൻ എന്നെ ഏതെങ്കിലും ഹോട്ടലിൽ കൂട്ടി കൊണ്ടുപോകും എന്നിട്ട് വെട്ടി വിഴുങ്ങി എന്നെ അവിടെ ഇരുത്തിയിട്ട് മൂത്രം ഒഴിക്കാനൊന്നും പറഞ്ഞ മുങ്ങും പിന്നെ അരിയാട്ടന്റെ പണി എനിക്ക് കുറച്ചു ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ വന്ന് വിളിക്കും വിശ്വാസം വരാൻ വേണ്ടി പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് കാശ് എടുത്ത് കാണിക്കും പാവൻ ഞാൻ കൂടെ പോവും മൂക്കറ്റ് ഒടിച്ചപ്പോ പിന്നെയും പോവും മൂത്രം ഒഴിക്കാൻ ഇടിയും മുഴുനാട്ടിലും എനിക്ക് അങ്ങനെ ആട്ടി ആട്ടി അണച്ച ഞാൻ ഈ കുക്കിംഗ് പഠിച്ചത് അതിന് നന്ദി പറയാനൊന്നും പറഞ്ഞാണ് ഞാൻ ഇവൻ ഇവിടെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നത് കൊടുക്കട അച്ഛന്റെ എഴുന്നൂറ്റമ്പത് കുഞ്ഞുണ്ണി ആരുടെ കാര്യമായി പറയുന്നത് ഇവന്റെ കാര്യം ശങ്കരൻ കുന്നുമ്മേൽ കുന്നുമ്മേൽ ശങ്കരൻ രണ്ടു ഒരാളാ ഇയാളെ ഞങ്ങൾക്കറിയത്തില്ലോ അപ്പൊ അച്ഛനെ പറ്റിച്ച ബൈക്കിൽ വന്ന് ഇവനല്ലേ അല്ല പിന്നെ ഇവനാരാ ആരാ പറ നീ ആരാടാ ശങ്കര എന്തോന്ന് അച്ചോ ബൈക്കിൽ വന്നെങ്കിൽ അത് ഉറപ്പാ അത് അവൻ തന്നെ വെളുത്ത കള്ള ലക്ഷണമുള്ള അത് തന്നെ ശങ്കര അത് തന്നെ താൻ പറഞ്ഞ പേരും ശരിയാ അയാളെ തനിക്ക് പരിചയമുണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ള കൺട്രീസിലേക്ക് ആര് പരിചയപ്പെടാൻ എന്നാലും അവൻ വെട്ടിച്ച കാശ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു തരാം പക്ഷെ എനിക്ക് കമ്മീഷൻ തരണം ട്വന്റി പെർസെന്റ് നൂറ്റമ്പത് രൂപ വഴിതടയൽ സമരക്കാരാ തിരിക്കാം തിരിക്കാം എവിടെയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ എവിടെയാണെന്ന് മറന്ന് അയ്യോ അച്ഛനെല്ലാം മറന്ന അങ്ങനെയാണ് അച്ഛൻ മറവിക്കുള്ള മരുന്ന് കഴിക്കണം ഓർക്കുന്നില്ലേ അച്ഛനെ അന്ന് ഞാൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടാക്കിയത് ഇപ്പൊ ഓർക്കുന്ന
അന്ന് അച്ഛനെ യാത്രയാക്കിയിട്ട് അച്ഛൻ എന്നെ എന്നും ഓർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി അച്ഛൻ എന്നൊരു കാർഡ് വാങ്ങി ഇങ്ങേരടാ അയ്യോ ഈ കൊച്ചച്ഛന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എഴുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയും വാങ്ങി കൊച്ചച്ചൻ അത് മറന്നോ ഞാൻ അതങ്ങ് മറന്നിരിക്കുകയായിരുന്നു ഓർമ്മിപ്പിച്ചത് നന്നായി അല്ല മോസ്റ്റ് ഡിസാമോലെ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എവിടെയോ വെച്ച് കണ്ടല്ലോ ഓ കണ്ടായിരുന്നോ ഓ ശരിയായിരുന്നല്ലോ പക്ഷെ ഇവിടെ വെച്ചോ ആ റോഡായിരിക്കിൽ വെച്ചേ ഈ ടെസി നമ്മൾ ഈ അച്ഛനെ റോട്ടിൽ വെച്ച് കണ്ടത് നീർക്കുന്നില്ലേ അച്ഛനെ പറ്റിച്ചല്ലേ അതെങ്ങനെയായിരുന്നു കുഞ്ഞാടെ മറന്നു പോയല്ലോ ഇത്രയല്ലേ ആയുള്ളൂ അതിനു മുമ്പേ ആനത്തലയോളം കള്ളം വെച്ച് നടക്കുക ബൈക്ക് ഓടിക്കാൻ അറിയില്ല പിന്നെ ഇതെന്തുവാ ചേടാ ഇവള് കൊള്ളാലോ ഞങ്ങളൊക്കെ കടത്തി വെട്ട് കുഞ്ഞു പ്രാണ്ടി അച്ചോ ഇവിടെ പോലീസ് പിടിപ്പിക്കണം അവിടുന്ന് കുട്ടികൾക്കുള്ള ദുർഗുണപാടശാലയിലേക്ക് ശിശുക്ഷേമ സമിതിയിൽ ഇയാൾക്കെതിരായിട്ട് പരാതി കൊടുക്കേണ്ടത് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വളർത്തുന്നതിന് ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞാ ഇത് എന്തുവാ സാധനം പറയാ എന്തോന്നിലേക്ക് ഇരിക്കുന്നേ എന്തോന്നാ പിന്നെ ചുമ്മാ എല്ലാരും കൂടി കൊച്ചിനെ പേടിപ്പിക്കരുത് ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞിനോടാണ് അങ്ങനെ ഒരു പരാക്രമം ഇവരെന്ത് വേണേലും പറഞ്ഞോട്ടെ ഇവരെ കണ്ടാൽ അറിഞ്ഞൂടെ നല്ല വൃത്തിയിട്ടമാരാന്ന് പക്ഷെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ നിങ്ങളെ പോലുള്ളവർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് മോശ മോശ അച്ഛനിപ്പ എന്താ വേണ്ടത് കാശ കാശിക്ക കൊച്ചോ ഇനിയെങ്കിലും കാശൊക്കെ സൂക്ഷിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യും അനാഥ പിള്ളേരുടെ വൈറ്റ് ചെല്ലിന്റെ കാശ അത് എല്ലാവരും എന്നെ പോലെ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല കുന്നുമേൽ ശങ്കര ഒരിക്കലേ കണ്ടിട്ടുള്ളെങ്കിലും എന്നെ നല്ല ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ അന്ന് സമ്മതിച്ചല്ലേ നമ്മൾ ഒരു പാർട്ടിയാണെന്ന് ഇനിയും അങ്ങനെ തന്നെ വേണം അതാ നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും നല്ലത് പോവണോ അങ്ങനെ പോവാൻ വരട്ടെ രണ്ടു മൂന്ന് ഡയലോഗ് അടിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ഉഷാക്കിട്ടൊക്കെ പോവാല്ലേ അടി അടിച്ചോണ്ടല്ല ആര ശങ്കരവൻ മുമ്പെന്റെ സിങ്കിടി ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ ഈ നിലയിലെത്താൻ കാരണം ഞാനാ മോശം വയ്ക്കുള്ളൂ നമുക്ക് നമ്മുടെ കാശ് കിട്ടില്ലേ പിന്നെന്താ കൂടുതലും ഡി വെച്ചോളൂ അതൊന്നും എന്റെ മിടുക്കല്ല പ്രൈസ് ദ ലോൺ അച്ഛനെന്താ ഈ ആലോചിക്കണത് ആ കുഞ്ഞിന്റെ കാര്യം കഷ്ടമാവാൻ ആ കുട്ടിയോട് ചെയ്യുന്നത് ശിശുക്ഷേമ സമിതിക്ക് പരാതി കൊടുത്താൽ എന്താണ് അച്ഛോ കറണ്ട് ബില്ല് അടക്കാൻ പോക്കറ്റ് വെച്ചിരുന്ന എണ്ണൂറ് പോയി കറണ്ട് ബില്ല് അടക്കാൻ വെച്ച ഏത് എണ്ണൂറ് ഈ എണ്ണൂറ് ഇത് മോശം കാശല്ലേ അതെ മോശം എന്ന കാശ് അപ്പൊ കറണ്ട് ബില്ല് അടക്കാൻ വെച്ച കാശോ ആ കാശല്ലേ ഇത് മോശം എന്ന കാശ് ഇതാണ് മോശം എന്ന കാശായി ഇത് അപ്പൊ കറണ്ട് ബില്ല് അടക്കാൻ വെച്ച കാശല്ലേ ഈ കാശ് ഇത് മോശം എന്ന കാശാണ് അഞ്ചോ നിർത്ത് കറണ്ട് ബില്ല് അടക്കാൻ പോക്കറ്റിൽ ഇട്ടിരുന്ന കാശ് അവൻ അടിച്ചു മാറ്റി അച്ഛന് തന്നു മോളെ ഒന്നും പറ്റിയില്ല എനിക്കൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല വാ വാ വണ്ടി എടുത്തോ യന്ത്രാ നിങ്ങൾ എന്തിനാ എപ്പോഴും എന്റെ വണ്ടി തന്നെ വന്ന് മുട്ടുന്നത് വേണ്ട അതിനെ പറഞ്ഞോണ്ടല്ലോ എന്റെ പെട്ടെന്ന് കാറ് കയറ്റി ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോകാൻ ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോയ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടി വരും അത് കൊഴപ്പാവട്ടാ വേണ്ട സാറേ 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 ഇന്നാണ് ഒരു ദിവസം ആശുപത്രി വെച്ച് എന്റെ മോൾ എന്റെ അടുത്തിരുത്ത് സമ്മതിച്ചില്ല സാറേ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ എങ്ങനെയാ ശരി എന്തിനു സാറേ ഈ ചെറിയൊരു കാര്യം ഊതി ഉറപ്പിച്ചു വലിയൊരു കേസാക്കണത് ഞങ്ങക്ക് കേസ് പരാതിയൊന്നുമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ വാ ആദ്യം എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോവാം ഡോക്ടർ ഞാൻ അവിടെ വരുത്തിക്കോളാം എന്നിട്ട് ഡോക്ടർ പറയണ പോലെ കേൾക്കാം എന്താ വേദനിക്കുന്നു പിന്നില്ലാണ്ട് എവിടെ എവിടെന്നറിയില്ല മൊത്തത്തിലൊരു വേദന അല്ലേ ഇപ്പോഴോ 
വിഷമിക്കണ്ട പുള്ളിക്കാരന് കൊഴപ്പൊന്നുമില്ല പിന്നെ അന്നത്തെ ആക്സിഡന്റിന് പകരായിട്ട് ഞാൻ ലഞ്ച് വാങ്ങി തന്നു ഇന്നത്തെ ഇതിനെന്താ ചെയ്യണ്ടേ ഞാൻ ടെസ്സി ഒന്ന് ചുറ്റിക്കറങ്ങാൻ കൊണ്ടോട്ടെ എവിടെ അമ്യൂസ്മെന്റ് പാർക്ക് ഷോപ്പിംഗ് സിനിമ എല്ലായിടത്തും കൊണ്ടുപോ തീർച്ചയായും ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് ഒടുവും ചതവും ഒന്നും കാണുന്നില്ല എങ്കിലും അവിടെ വേദനിക്കുന്നു ഇവിടെ വേദനിക്കുന്നു ഒക്കെ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ടെൻഷൻ കൊണ്ടായിരിക്കും കുറെ നേരം റെസ്റ്റ് എടുക്കട്ടെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വിളിക്കണം ഓക്കെ താങ്ക് യു ഡോക്ടർ ശരി ോട്ടോ ഞാൻ കുടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും എടുത്തിട്ട് വരാം അതെ കുളിക്കാനല്ല കുടിക്കാൻ അദ്ദേഹം ഇറങ്ങിവന്നില്ലേക്കും അവരുടെ മുഖം ഇങ്ങനെ വിടർന്നു വന്നു പിന്നീട് അവർക്ക് ദേഷ്യം വന്നു മുഖം വിടർന്നു വന്നു നീ വേണ്ടാത്തൊന്നും കാണാൻ നിക്കണ്ട ഇനി അഥവാ കണ്ടാ തന്നെ എന്റെ അടുത്തൊന്നും എഴുതളിക്കണ്ട വിടർന്നു വന്നു എങ്ങനെ ചിരിച്ചോണ്ടാ ഏതായാലും നീ പോയി ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് വാട്ടി അടിച്ചിട്ട് വാ അവയവങ്ങൾക്ക് വല്ല കൊഴപ്പുണ്ടെന്ന് നോക്കായിരുന്നു വേദന നല്ല കൊറവുണ്ട് ശരീരമൊട്ട് ഇളക്കാനല്ല റെസ്റ്റ് എടുക്കാനാ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓ അത് ചെസ്സിക്കൊള്ളതാ ഓ ഏതാൽഫബറ്റാന്നാ ചോദിച്ചത് Who's the first president of India? Dr. Rajendra Prasad. Who's the father of nation? Mm-hmm. Who is your class teacher? Boss. What? 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 മിനർവ സ്കൂളിൽ സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിക്കുന്നു എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ആ കുട്ടിക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരു അക്ഷരം പോലും അറിയില്ല ആണോ ചിലപ്പോ ശരിയായിരിക്കും കാറ്റ് പുറത്തു നോക്കോ ദ ചൈൽഡ് ഇല്ലിറ്ററേറ്റ് ഒരു അച്ഛനും മകളെ ഇങ്ങനെ വളർത്തില്ല തത്ത 
ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കും പോലെ കുറെ ഇംഗ്ലീഷ് അവിടെ വായി തിരികെ വെച്ചിട്ട് ആളെ പറ്റിക്കാൻ നടക്കുക ഇതാ കുട്ടിയോട് കാണിക്കുന്ന ക്രൂവൽറ്റി ആണ് അടങ്ങ അടങ്ങ പറഞ്ഞിട്ട് പോ എന്തിനാ കുട്ടിയോട് ഇങ്ങനെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത് പ്രശ്നമാക്കും എനിക്കിപ്പോ വേണേലും ഒരു ആയിരം കളവ് നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് നോക്കി പറയാം കാരണം എന്റെ ജീവിതം തന്നെ ഒരു കളവാ ഞാൻ തന്നെ ഒരു കളവാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ പ്രശ്നമാക്കുന്ന ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ സ്ഥിതിക്ക് സത്യം പറയാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മിനർവ സ്കൂളിന്റെ എന്നല്ല ഒരു സ്കൂളിന്റെ മിറ്റത്ത് വരെ പോയിട്ടില്ല അവൾ എന്ന് പറയാം ഞാനും പിന്നെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ ആ കുട്ടിയോട് കാണിക്കുന്ന എന്തോ ആണെന്ന് ശരിയാ ക്രൂരതയാ അതൊരച്ഛൻ മകളോട് കാണിക്കുമ്പോ കൊറേയൊക്കെ കണ്ടില്ല എന്ന് അടിച്ചേക്കണം പക്ഷെ അങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത് അവളുടെ അച്ഛൻ അല്ലെങ്കിലോ ക്യാറ്റ് എന്റെ മകളല്ല ഈ മോസ് അവളുടെ അച്ഛനും അല്ല ഇത്രയും പോരെ പ്രശ്നാക്കാൻ അവളുടെ അമ്മ ചത്തുപോയി അവളുടെ അമ്മയുടെ പേര് മേൽവിലാസം ഒന്നും എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ അവര് ചാകുന്നത് രസത്തോടെ ഞാൻ കണ്ടു നിന്നു പണ്ടായിരുന്നു ഏഴു വർഷം പണ്ട് ഞാനൊരു സെക്കൻഡ് ഷോയും കണ്ട് മടങ്ങുകയായിരുന്നു നോട്ടപ്പുള്ളി ആയതുകൊണ്ട് പോലീസുകാർ എന്നെ ഇട്ട് ഓടിച്ചു ഓടി ഒളിച്ചത് സർക്കാർ ആശുപത്രിയിലെ ഒരു വാർഡിൽ അവിടെ അടുക്കിയിട്ടതുപോലെ മനുഷ്യന്മാർ കിടന്നുറങ്ങുന്നു ഒരുത്തി ഒരുത്തി മാത്രം എന്തൊക്കെയോ പരവേശം കാണിക്കണോ എന്തൊക്കെയോ പറയണോ തൊട്ടടുത്തൊരു ചോരക്കുഞ്ഞു ഞാൻ അടുത്ത് ചെന്ന് ആ സ്ത്രീയുടെ കണ്ണുകളിലേക്ക് നോക്കി എന്താ കണ്ണുകൾ അതെന്നെ നോക്കല്ലായിരുന്നു എന്നെ തുളച്ചു തുറന്ന് വേറെന്തിനെയാണ് നോക്കിയത് ആ കണ്ണുകളില ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി ഞാൻ ആ സാധനത്തെ കാണുന്നത് മരണത്തെ ഞാൻ നോക്കി നിന്നു അവര് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്റെ രസമൊക്കെ പോയി പെട്ടെന്ന് കുഞ്ഞു കരയാൻ തുടങ്ങി അപ്പഴേ എനിക്ക് വെളിവ് വന്നത് മരിക്കാൻ നേരം ആ സ്ത്രീ പറഞ്ഞത് എന്റെ കുഞ്ഞിന് ആരുമില്ല അതിനെ നോക്കിക്കൊള്ളുന്ന മറ്റായിരുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഓടിക്കളയാനാ തോന്നിയത് പക്ഷെ തിരിഞ്ഞപ്പോ പോലീസുകാർ ആശുപത്രിയുടെ മറ്റത്ത് ഞാൻ ആ കരയുന്ന കുഞ്ഞിനെടുത്ത് തോളിൽ വെച്ചു ദാ ഇങ്ങനെ മുഖം മറച്ച് പോലീസുകാരുടെ മുമ്പിൽ കൂടി ഒറ്റ നടത്തുവാ വഴിയിൽ ഒരു പൂച്ചക്കുഞ്ഞിനെ കിട്ടിയ നമുക്കൊരു ഇഷ്ടവും രസമൊക്കെ തോന്നില്ലേ അതുപോലെ ആയിരുന്നു എനിക്ക് ചിലരൊക്കെ എന്നെ പേടിപ്പിച്ചു അന്വേഷിച്ച ആള് വരും കൊലപാതകത്തിന് ഉത്തരം പറയണം എന്നൊക്കെ എന്നാ വരട്ടെ ഒന്ന് കാണണമല്ലോ ഒന്ന് ഞാനും ഇതിനിടയിലെ ആശുപത്രിയിൽ ചെന്ന് മരിച്ച സ്ത്രീയെ പറ്റി അന്വേഷിച്ചു അത് വേറെ രസം ആശുപത്രിക്കാരുടെ ബുക്കിലൊന്നും അവരെ കുറിച്ച് ഒരു രേഖയില്ലായിരുന്നു ഞാൻ കാത്തിരുന്നു പോലീസും പട്ടാളവും വേണ്ടപ്പെട്ടവരൊന്നും വരാതായപ്പോ എന്റെ രസം പോയി ഞാൻ ആ കുഞ്ഞിനെ ഒരു അനാഥാലയത്തിൽ കളഞ്ഞു പക്ഷെ പിന്നീട് എനിക്ക് ഉറങ്ങാനേ പറ്റുന്നില്ല പൂച്ചയുടെ കരച്ചിലും അമ്മയുടെ തുരന്നു കയറുന്ന നോട്ടവും ആ കുഞ്ഞിന്റെ മുഖവും ആകെ എനിക്കൊരു പരിവേശം ഞാൻ ആ അനാഥാലയത്തിൽ കയറി കൊച്ചിനെ കട്ടെടുത്ത് തിരിച്ചുകൊണ്ടു വന്നു കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞ പിന്നെയും കളഞ്ഞു പിന്നെയും കട്ടെടുത്തു അത് ഈ പിന്നെ കളയലിന്റെയും കട്ടെടുക്കലിന്റെയും ഒരു ഘോഷയാത്രയായിരുന്നു അതിനിടയിൽ പഠിപ്പിക്കാനൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കി നടന്നില്ല എങ്ങനെയെങ്കിലൊക്കെ ജീവിക്കണമല്ലോ അതുകൊണ്ട് ചില്ലറ നുണകളും കളവുകളും ഒക്കെ പറഞ്ഞ് ഇതുപോലെ കുറെ വേഷവും കിട്ടി പുറമ്പൂച്ചും കാണിച്ച് അങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് പോണു ആ അത്രേ ഉള്ളൂ ഇനി നിങ്ങൾ എന്ത് പ്രശ്നം വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിക്കോ പക്ഷെ എന്റെ പൂച്ചക്കുഞ്ഞിനെ എന്നീ ഇന്ന് പിടിച്ചകറ്റാൻ ശ്രമിച്ച വേണ്ട വാസ്തവ അത് മാത്രം വേണ്ട പിന്നെ അവളുടെ അമ്മ മരിക്കാൻ നേരത്ത് കാണിച്ച വെപ്രാളവും ആ കണ്ണുകൾ തുരന്നു മറിയുന്നു ഒക്കെ ഞാൻ അവൾക്ക് അഭിനയിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കും അതൊക്കെ കാണുമ്പോ എന്താ അവളുടെ ചിരി ഇതൊക്കെ മറക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മറ്റാരും ഒരിക്കലും അറിയരുന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ മാത്രം രഹസ്യ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞുപോയി ഞങ്ങളോട് ഇനിയും ഇഷ്ടവും സഹതാപവും ശോകവും ഒക്കെ തോന്നും അതൊക്കെ കുഴപ്പ അതുകൊണ്ട് പോക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ വേണ്ട ഞാനിതൊക്കെ അറിഞ്ഞൊന്നും വെച്ച് പോണ്ട എവിടെയാ അവള് ക്യാറ്റ് ക്യാറ്റ് ആ
ഒരു നിമിഷം ഇനി അവളെ എവിടെയെങ്കിലും കളയുവാണെങ്കിൽ അതിവിടെ ആയിക്കോട്ടെ ഇവിടെ കളഞ്ഞ പിന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെ കട്ടെടുക്കും പറ എങ്ങനെ കട്ടെടുക്കും ഒന്ന് രണ്ടും അല്ലല്ലോ നിറയെ ജോലിക്കാരെ അല്ല അവിടെ ഇവിടെയും കാവലിട്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേലും ഇനി കളയിലും ഇല്ല കട്ടെടുക്കലും ഇല്ല തങ്ങാനൊരു കൊച്ചു വീട് ബൈക്കിന് വരും ഓട്ടോറിക്ഷ അതിൽ ക്യാറ്റിന് ഞാൻ സ്കൂളിൽ വിടുന്നു വൈകിട്ട് വിളിക്കാനും വരുന്നു അതിന് നമുക്ക് വേണ്ടത് പണമാണ് കൈ നിറയെ പണം നമ്മളെ തേടി വരും അതുമായിട്ട് പറക്കാം പുതിയ ജീവിതത്തിലേക്ക് ശിശുക്ഷ സമിതിക്കാരാ പോലീസുമായി വന്നിരിക്കുക ഇടവഴി വെച്ചിട്ടുണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു അവന്റെ ഓടന പിടിച്ചോ നിന്നെ നിന്ന് പറിച്ചെടുക്കാൻ വരുന്നവരാ ആ അച്ഛൻ പറ്റിച്ച പണിയായിരിക്കും ഒരിക്കൽ ഞാൻ വന്ന് കണ്ടിരുന്നു ഒരു ജോലിക്ക് കുറച്ച് കാശ് അഡ്വാൻസും തന്നിരുന്നു 
മുരുകം വിളിച്ച് പറയുമ്പോഴാ ഞാൻ വിവരം അറിയുന്നത് പിന്നെ രണ്ട് മിനിറ്റ് പോലും ആ കുട്ടിക്ക് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഇരിക്കേണ്ടി വന്നില്ല ഇവിടെ എത്തിച്ചു ഇനി മോസിനെ അവളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോവാം ആ ചെറിയ മുറിയിലേക്ക് ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ സൊസൈറ്റിക്കാരും പോലീസും പട്ടാളൊന്നും ഇല്ല അവിടെ വരില്ല ഞാനില്ലേ ഇപ്പൊ ആ കുട്ടി ഞാൻ മോസിന് തരുന്ന ഒരു ഉപഹാരമാണ് പകരം ഒരു ഉപഹാരം മോസ് എനിക്കും തരണം എന്താത് അന്ന് മുരുകം വന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെ ഒരാളെ പറയുന്നിടത്തൊന്ന് എത്തിച്ചു തരണം എന്താ ചെയ്യൂ ശ്രമിക്കാം അങ്ങനെ പറഞ്ഞ എങ്ങനെയാ എനിക്ക് വേണ്ടതൊരു ഉറപ്പാ ഉറപ്പ് ആരെയാ നന്ദന വാസുദേവനെ തല്ലാനും കൊല്ലാനൊന്നുമല്ല എനിക്കൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് വായിരിക്കെ ഞാനും എന്റെ ഒരു സുഹൃത്തും ചേർന്ന് മുമ്പ് ഇവിടെ കുറെ സ്ഥലം വാങ്ങി അന്ന് അതിന് സെന്റിന് മുപ്പതിനായിരം രൂപയായിരുന്നു ഇന്ന് സെന്റിന് മുപ്പത് ലക്ഷം എനിക്കത് വിൽക്കണം അയാൾ സമ്മതിക്കുന്നില്ല ശരിയെങ്കിൽ അയാളുടെ ഓഹരി കൂടെ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചോളാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിന് സമ്മതിക്കുന്നില്ല ഒത്തു തീർപ്പാക്കിയേ പറ്റൂ നന്ദന വിചാരിച്ചാൽ ഈസിയായിട്ട് നടക്കും അതുകൊണ്ടാ എന്താ എപ്പോഴാ എവിടെ കൊണ്ടുവരണ്ടേ അതൊക്കെ ഞാൻ പിന്നീട് പറയാം ഇതൊരു എളുപ്പ കാര്യമാണെന്ന് വിചാരിക്കണ്ട അവളുടെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഏറ്റവും എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ഏജൻസിയാണ് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് അവൾ അറിയാതെ എപ്പോഴും ആൾക്കാർ അവളുടെ പിന്നാലെയുണ്ട് അവരുടെയൊക്കെ കണ്ണുവെട്ടിച്ച് വിദഗ്ധമായി അവളെ കടത്താൻ പറ്റൂ ഈ ജോലി മോസിനെ ഏൽപ്പിക്കുന്നത് ബുദ്ധിയും തന്ത്രവും മന്ത്രവും ആരും മോസിനെ പഠിപ്പിച്ചു തരേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി തന്നെ അപ്പൊ മോസ് പൊയ്ക്കോട്ടെ അല്ലേ പൊയ്ക്കോട്ടെ അവനിവിടെയുള്ള വേറെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തൊക്കെയാണ് അങ്ങനെ ആരുമില്ല ആകപ്പാട് അടുപ്പമുള്ളത് ആധാർ എഴുത്തുകാരൻ ഒരു അവധിയോട് മാത്രം അയാളുടെ വീട്ടിലെ ഒരു മുറിയിലാണ് താമസം എന്താ അപ്പോ എങ്ങോട്ടോ പുറപ്പെടാൻ പോലെ അതെ എങ്ങോട്ട് എങ്ങോട്ടൊന്നൊന്നും അറിയില്ല ഏത് വഴിക്കൊന്നും അറിയില്ല രാത്രിയിൽ മുഴുവൻ നടക്കുക എവിടെങ്കിലും ചെന്നെത്തുന്നവരെ അല്ലെങ്കിൽ തളർന്നു വരുന്നവരെ എന്താ പോലീസിനെ പഠിച്ച പോലീസ് ഞാൻ മാൽക്കം നന്ദരാ മാഡത്തിന്റെ ഹൗസ് മാനേജർ അവിടെ വന്നതും കട്ടിലിൽ കിടന്നതും കാല് പൊക്കിയതും ഒക്കെ ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഡ്യൂട്ടിയിലായതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് അടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഇപ്പെന്താ നന്ദരാമയുടെ ഒരു കത്ത് നയിച്ചിട്ടുണ്ട് ടെസി സാമൂലിന് ഞാനത് വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാം വേണ്ട വേണ്ട ഞങ്ങൾ വായിച്ചോളാം വായിച്ച് പഠിപ്പിക്കണം
പെസ്സയ്ക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾ വെറുതെ വഴക്കിട്ടു കാരണക്കാർ ഞാനാണ് അതുകൊണ്ട് പെസ്സ് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മുതൽ ഒരു വല്ലാത്ത വിഷമം അതിൽ നിന്നും ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടണം സിനിമയ്ക്കും ഷോപ്പിങ്ങിനും അമ്യൂസ്മെന്റ് പാർക്കിനും ഒക്കെ പോകാമെന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചത് ഓർക്കുന്നു പോണം അതിനായി ഒരു ദിവസം കൂടി എനിക്ക് തരണം നാളെ ഒരു ദിവസം ടെസ്റ്റ് വരും പിന്നെ ടെസ്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ ടെസ്റ്റിയുടെ മോശം വരും ഞാൻ ഇവിടെ ദാ കാത്തിരിക്കുന്നു ഏതു വഴിയേ പോകുമെന്നറിയാതിരുന്നപ്പോ പെട്ടെന്നൊരു വാതിലെ തുറന്നില്ലേ അവിടെ എന്തൊക്കെയാ ഉള്ളത് ഉടുപ്പ് ഭക്ഷണം സിനിമ പാർക്ക് എന്താ പോണ്ടേ പിന്നല്ലാതെ മോശന്താ പറയുന്നത് പോണം പിന്നല്ലാതെ പക്ഷെ നാളെ നാളെ ഒരു ദിവസത്തേക്ക് മാത്രം ഈ സിറി കച്ചം കൊടുത്ത പരാതി ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ച ആരാന്നറിയോ ആരാ പനക്കൽ ദാസ് അയാളെ ആദ്യത്തെ ദിവസം തന്നെ ഒരു ജോലിയും തന്നു നന്ദനെ അയാൾ പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ട ഏൽപ്പിച്ച് ജോലി ചെയ്തില്ലെങ്കിലേ അയാള് വെറുതെ വിടില്ല ചെയ്താൽ അതെന്തോ ടെസ്സിക്ക് ഇഷ്ടാവില്ല എന്നൊരു തോന്നൽ അതാ ഇവിടെ വിടാൻ തീരുമാനിച്ചത് പക്ഷെ ഈ പേര തന്നെ വന്നിരിക്കുക ക്ഷണക്കത്തുമായിട്ട് ഒന്നും അറിയാതെ അവതേട്ടൻ ടെസ്സിക്ക് ആശയം കൊടുത്തു ഇനി ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യ അവതേട്ടൻ പറഞ്ഞ വാതിലില്ലേ ഇനി അതിലേ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോവാ എല്ലാം മറന്ന് പഴയ മോസായി പക്ഷെ ആ യാത്രയിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാന്നുണ്ട് പനക്കൽ ദാസിന് എന്തിനാ നന്ദനെ നന്ദനയ്ക്ക് എന്തിനാ ഞങ്ങളെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു വല്ല കൊല്ലും കുറയോ പറ്റാണെന്ന് ഇപ്പോഴല്ലേ കാര്യം മനസ്സിലായത് എന്ത് പനക്കൽ ദാസിന് അവളോട് പ്രണയം അവക്കാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നാളോട് അത്രയാടാ ഒരു ഔതക്നൂറ്റം വന്നിരിക്കണം ഒരു ഭയങ്കര കണ്ടുപിടുത്തം
എങ്ങനെ <laughs> 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 വ്യക്തമായിട്ട് <laughs> പറയണം <laughs> 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 നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ആ മുറിയില് ഇല്ലാത്ത ശീലങ്ങളൊക്കെ കുട്ടിക്ക് എടുപ്പിച്ചു കൊടുക്ക അതെനിക്ക് കണ്ടപ്പോഴേ തോന്നിയതാ ആദ്യം കണ്ടപ്പോഴേ അതിന് ഫസ്റ്റ് നൈറ്റ് എന്നാ പറയുന്നേ ഫസ്റ്റ് അവര് പാവാന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതോണ്ടല്ലേ ഞാൻ ഇതിനൊക്കെ ഇറങ്ങി തിരിച്ചത് ഈ ചുറ്റാനും കറങ്ങാനും ഒക്കെ അതെ അതെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ട് അറിയില്ല പിന്നെ അന്നെന്തൊക്കെ പറയണ്ടായിരുന്നല്ലോ എന്ത് മോത്തിട്ട് നോക്കിന്നോ പിടിച്ചു നോക്കിയെന്തോന്നിട്ട് ഗസ്റ്റുകൾ ഉറങ്ങി മാഡത്തിന്റെ ഗസ്റ്റുകൾ ഉറങ്ങി അതെ സാർ ആര് 
ഒരാളും അയാളുടെ കുട്ടി എന്റെ വീട്ടിൽ എന്റെ അനുമതി ഇല്ലാതെ ആരോ താൻ കേട്ടത് സോറി സാർ മാഡം നിർബന്ധിച്ചിട്ടാ എന്നിട്ട് എവിടെ അവരെവിടെ ഗസ്റ്റ് റൂമിൽ Who are you? Huh? Get out. Get out from here. Are you not sure? I'm going to get out of here. 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 Get out. Get out. Get out. Get out. എന്റെ ഗസ്റ്റുകൾ അവര് അവർ അപമാനിക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല എന്റെ വീട്ടില് എന്റെ അനുവാദം അല്ലാതെ ആരും താമസിപ്പിക്കാൻ ഞാനും സമ്മതിക്കില്ല അനുവാദം വാങ്ങില്ല എന്ന് ആര് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഫോണിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു എനിക്ക് രണ്ട് ഗസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്നും അവർ ഇന്ന് ഇവിടെ കിടക്കുന്നതെന്നും കുടിച്ച് ബോധമില്ലാതായി ഞാനാണ് ഉത്തരവാദി എന്നാൽ ഇവനെ പോലെ ഒരാളെ എന്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല കണ്ടാ തന്നെ അറിയാവല്ലോ ഇവനൊരു കള്ളനാണെന്ന് എന്തെങ്കിലും കൊടുത്ത് എടുക്കാനുള്ള എടുത്തിട്ട് പൊയ്ക്കോളം പറ ഇവരുടെ വേഗം ഇല്ല ഈ രാത്രി ഇവരെവിടെയും പോകുന്നില്ല ഇവിടെ തന്നെ കിടക്കും പേടിക്കണ്ട ആരും ഒന്നും ചെയ്യില്ല ഒന്നും ഞാനാ പറയുന്ന എങ്ങോട്ട് മുറി പോയി കിടക്ക ഇത്രയൊക്കെ ആയിട്ടും പിന്നെ പിടിച്ചെടുത്തു നോക്ക അതെ നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് പോയാ ഞാൻ തോറ്റത് പോലെയാവും ഇപ്പോ എന്നെ തോൽപ്പിക്കരുത് പ്ലീസ് നാളെ രാവിലെ അവരോട് ഉണ്ടാവണം ഉണ്ടാവും രണ്ടുപേര് ഇവിടെ ഉറങ്ങാൻ പോയി സാർ മാഡം മുകളിൽ ഉറങ്ങാൻ പോയി മാഡം ബട്ട് ഹു ആർ ദേ അത് എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ പിന്നെ തന്നെ എന്തിനാടോ ഹൗസ് മാനേജർ ആക്കിയിരിക്കുന്നത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പൊ ഏകദേശം വ്യക്തമായില്ലേ അർദ്ധരാത്രിയിൽ കുടിച്ചു ലക്ക് കെട്ടി വരുന്ന ഭർത്താവിനെ തോൽപ്പിക്കാൻ നടക്കുന്ന ഒരു ഭാര്യയാണത് വെറും ഒരു വിഡോ അത് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയണതാ അത് ആണുങ്ങളെ മലയാളത്തിൽ വിട എന്ന് പറയും ഇത് വിഡോ എന്ന് പറയും അതുവിട് അയാളോടുള്ള ദേഷ്യം തീർക്കാൻ നമ്മൾ ഇവിടെ പിടിച്ച് താമസിച്ചിരിക്കുന്നത് അറിയാ അവള് ശരിയല്ല ആദ്യ കണ്ടപ്പോ തന്നെ എനിക്കറിയായിരുന്നു അവള് ശരിയല്ലെന്ന് അതെ അത് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പാവം പോലെ ഇരിക്കും പക്ഷെ അവൾ ആളത്ര ശരിയല്ലെന്നോ അയാൾ എന്തായാലും നാളെ നമ്മളെ ഇറക്കി വിടും ഈ സാധനങ്ങളും തൊട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സമ്മതിക്കുകയില്ല അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും കയ്യിൽ ഒതുങ്ങാവുന്ന സാധനങ്ങൾ എടുത്ത് ഇപ്പൊ തന്നെ സ്ഥലം വിടാ അതാ ബുദ്ധി വാ വീഴാണ്ട് പിടിക്കണേ എന്തോ നെഴല് വരുന്നത് എല്ലാം അടുക്കി ഒതുക്കി വെക്കുകയായിരുന്നു കുഴപ്പമാണെങ്കിൽ എല്ലാ ആലം കോലാക്കാം വേണ്ടേ വേണ്ട
ഈ മരത്തിലോട് നോക്കിക്കേ ഞാൻ ചാടത്തെ വേണ്ട ചേട്ടാ നമുക്ക് പോവാം സുമേ എന്താ ഉമ്മേ നന്ദു എന്തേ ഞാനിവിടെ ഉണ്ടമ്മേ നന്ദന എന്റെ നന്ദൂട്ടിയാ ഈ കയ്യിലിട്ട് ഞാൻ വളർത്തിയ എന്റെ കുഞ്ഞു പെങ്ങളാ എന്റെ നന്ദുനെ ഏതെങ്കിലും അപകടത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞാൽ ആ മനസ്സോ ശരീരോ നൊന്താ കൊല്ലുന്ന ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചു വെച്ചത് നാളെ തന്നെ പൊക്കണ ഇവിടുന്ന് വേണ്ട 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 ഇനി ഇവിടുത്തെ കളി വേണ്ട പോ 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 ഒന്നും എടുത്തില്ലേലും വേണ്ട ഉള്ള നേരത്തെ സ്ഥലം വിടാ മുളതാ പാക്കറ്റ് എടുത്തോ ഹൈ എന്താ പറഞ്ഞില്ലേ നന്ദനോട് പറഞ്ഞിട്ട് നാളെ പോവാം നന്ദുവാ ഏത് നന്ദു എപ്പോഴും നന്ദുവായത് ഉള്ള നേരത്തെ പോവാൻ എനിക്ക് 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 ആ ക്യാറ്റ് വരണില്ലേ ദേ വന്നില്ലേ കുഴപ്പാവേ എവിടെയോ അപകടവും ചോരയും പകയൊക്കെ മണക്കണു അതിനിടയിൽ എന്റെ ക്യാറ്റിനെ കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് ശരിയല്ലെന്ന് തോന്നി അതുകൊണ്ടാ നമുക്ക് നാളെ പോവാം മോസ് ശരി നാളെ പോവാം നമുക്കിതൊന്നും വേണ്ട ക്യാറ്റ് ഞാനൊന്നൊരു ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ലേ പുതിയ ആളുകൾ പുതിയ സ്ഥലം ചെറിയ വീട് ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷ നമുക്കത് മതി മോളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് നാളെ പോവാം സുഖായി ഉറങ്ങിയോ അതോ ഇന്നലത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ട് ദേഷ്യം പിടിച്ചോ എന്തേ അത് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് എന്തേ ഞങ്ങളിവിടെ കത്തെഴുതി തിരികെ വിളിച്ചതും ഇവിടെ കിടക്കാൻ നിർബന്ധിച്ചൊക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിട്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ ഞാൻ പറയാം പിന്നീട് മതി പക്ഷെ പിന്നീട് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇനി ബാക്കിയെല്ലാം ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ സമയം സന്ദർഭം നോക്കിയാൽ പറയാൻ കഴിയൂ പറയാനുള്ള മനസ്സ് എനിക്കും ഉണ്ടാവണം കേൾക്കാനുള്ള മനസ്സ് നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാവണം അതുവരെ ഒന്ന് ക്ഷമിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടേ നിങ്ങൾ ഇവിടെ പോവാവൂ അതെന്റെ ഒരു ആവശ്യമാണ് നിങ്ങൾ എനിക്ക് ചെയ്തായിരുന്ന വലിയൊരു ഉപകാരം ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്ക് എന്നിട്ട് വേഗം കുളിച്ചു റെഡിയാവും ഞാൻ വേഗം ഭക്ഷണത്തിനുള്ള ഏർപ്പാടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാം എന്താ ചെയ്യണം എനിക്ക് മോതിര കൈയാണെങ്കിൽ അപ്പ നമ്മളിവിടെ നിൽക്കും അവരാർക്ക് ഇവിടുമ്പോഴേ നമ്മളിഞ്ഞിവിടെ നിന്ന് പോകുന്നുള്ളൂ അതല്ലേ എന്റെ ശരി എന്നെങ്കിലും ഇവിടെ നിന്ന് പോണോന്ന് തോന്നിയാൽ ഞാനിത് ടെസ്റ്റേ കാണിക്കും അപ്പൊ ഒരക്ഷരം മിണ്ടാതെ എന്റെ പുറകെ ഇങ്ങനെ പോന്നേക്കണം പതിവ് പോലെ ഇന്നലെയും അർദ്ധരാത്രി ഒരു മണിയോടെ സർവീട്ടിലെത്തി മാഡത്തിന് ഗസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ദേഷ്യപ്പെടുകയും അവരെ ഉണർത്തി ശകാരിച്ച് ഇറങ്ങിപ്പോകാൻ പറയുകയും കേൾക്കാതെ വന്നപ്പോൾ പിടിച്ചു തള്ളുകയും ചെയ്തു അവര് പോയോ ഇല്ല സാർ രാവിലെ എന്തൊക്കെ നടന്നു അവരെ മാഡം നിർബന്ധിച്ച് പിടിച്ച് നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് സാർ പിന്നെ ടോയ്ലറ്റും ക്ലോസറ്റും ഒന്നും ശീലിച്ചിട്ടില്ലാത്ത കൊണ്ടാണെന്ന് അനുമാനിക്കാം ആ കുട്ടി വെളിക്കിറങ്ങിയത് മിറ്റത്താണ് അയാളോ നേരം വെളുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു മരത്തിലേക്ക് വലിഞ്ഞ് കയറുന്നത് കണ്ടു എന്തിന് ഇരുട്ടായതുകൊണ്ട് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല സാർ അയാളെ ഞാൻ വിളിക്കുന്നു പറ അയാളെ മാത്രം ഞങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് പോവാ ഇതൊക്കെ 
അവർക്ക് കുറച്ച് ഷോപ്പിംഗ് കൂടെ ബാക്കിയുണ്ട് ഞങ്ങൾ പോയിട്ട് തിരികെ വരും അയാളെ കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചു ക്രിമിനൽ ലിസ്റ്റ് ഒന്നും പെട്ട ആളല്ല ഒരു ചെറുകിട കള്ളൻ മേഡത്തിനുള്ള ടൈറ്റ് സെക്യൂരിറ്റി തന്നെയാണ് സാർ നല്ല പാന്റ് ഷർട്ടും എവിടെന്ന് ഒപ്പിച്ചാ അവനെ കിളി പോലത്തെ പെണ്ണിനെ അതാ ഞാനും ആലോചിക്കുന്നേ സോറി അയ്യോ ഇനി വൈഫായിരിക്കോ ഒലക്ക വൈഫ് ഏതോ നല്ല കുടുംബത്തിലെ പെണ്ണിനെ തട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നിരിക്ക എന്താ ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ചു നമ്മളെ ആരോ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെന്ന് പിന്നീടല്ല മനസ്സിലായത് പ്രതിമയാണെന്ന് എവിടെ പുറത്തു വെക്കേണ്ട പ്രതിമയുടെ അകത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കുഞ്ഞുണ്ണി ഉടനെ അച്ഛന്മാരെ ഫോണിൽ വിളിച്ച് വേഗം വരാൻ പറ അവരും കൂടി വേണം അല്ലെങ്കിൽ അവൻ ഉഴപ്പിക്കളയും അയാൾ നിങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം എന്തുവാ അയാളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ എല്ലാം പറയൂ എന്ത് വിവരങ്ങൾ ആരാണയാൽ എന്താണയാൽ മുഖ്യമായും എന്റെ മുതലാളിയുടെ പെങ്ങള് അയാളെ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന എന്തിനാന്ന് അറിയണോ ഓ മുതലാളിയുടെ പെങ്ങളാണോ എന്നാ പെങ്ങളും തീർന്നു മുതലാളിയും തീർന്നു കുറച്ച് താരം തീരും നമുക്ക് വെളിയിൽ പോയി വിശദമായി സംസാരിക്കാം വാവാ നമുക്ക് ഇത് ബുദ്ധിപൂർവ്വം കൈകാര്യം ചെയ്യാം കുഞ്ഞുണ്ണി അച്ഛന്മാരുടെ കാര്യം എന്തായി വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ അവരിങ്ങെത്തും അപ്പൊ അത് ഓക്കെ ഇടോ മുതലാളിയുടെ പെങ്ങൾ അവരെ പിടിയിൽ നിന്നും പറിച്ച് തിരിച്ചു തന്നാ മതിയല്ലോ കുഞ്ഞുണ്ണി അവന്റെ തനി നിറം അച്ഛന്മാരെ മുമ്പിൽ വെച്ച് തുറക്കുന്നത് ആ പെങ്ങൾ കാണുകയും കേൾക്കുകയും വേണം അവന്റെ ഓരോ ഓരോ നാറിത്തരവും എടുത്തെടുത്ത് പറഞ്ഞ ആ പെണ്ണ് അവനെ കണ്ടാൽ അറക്കുന്ന പരുവത്തിലാക്കി തരാം അതിന് എനിക്ക് കമ്മീഷൻ കമ്മീഷന്റെ കാര്യം ഞാൻ നോക്കിക്കണം നീ അവരിറങ്ങുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്ക് ഇന്നുകൊണ്ട് തീരും എന്തുവാ ഇന്നുകൊണ്ട് തീരും ആ ഇന്നുകൊണ്ട് തീരും അവന്റെ കള്ളങ്ങളൊക്കെയും ഇന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കറക്കു കമ്പനി പൂട്ടിടും ഇന്നുകൊണ്ട് 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 ഇതാരാണെന്ന് മനസ്സിലായോ ഫാദർ ആരാ ഇന്നു കണ്ടെടുത്തതാണ് ഈ മാക്കം എന്ന മുത്തിനെ അറ്റുവച്ചു ഡമ്മി പോലെ നിന്നൊരു കുറുമ്പനെ ഇന്ന് വന്നു ചേർന്നു ഞാൻ ആ കള്ളനെ കുടുക്കുവാൻ വീണ്ടെടുക്കും ഇന്ന് എന്റെ എണ്ണൂറിൻ നോട്ടുകൾ ഫാദർ എനിക്കൊരു സംശയം എന്താ അത് തൊണ്ണൂറിന് ഒരു പൂജ്യമെങ്കിൽ എണ്ണൂറിന് എന്തിനാ രണ്ട് പൂജ്യം അത് മനസ്സിലായില്ലേ ഇല്ല മിഷിഹാ ചൊല്ലിടുന്നു മർത്യൻ കേട്ടിടുന്നു മേഡം പുറകിലൊരു കാറ് പാഞ്ഞു വന്നിടുന്നു തലയാട്ടിയാട്ടിയാടി അവർ പാടിടുന്നു എന്നാൽ നമ്മളും പറത്തി വിടുന്നു നമ്മളും പാടുന്നു കണ്ണിൽ നോക്കി കണ്ണിൽ നോക്കി കഥ പറഞ്ഞിരിക്കാം കണ്ണിൽ നോക്കി കണ്ണിൽ നോക്കി കഥ പറഞ്ഞിരിക്കാം കഥയിൽ ഒരായിരം പേരുകൾ പണിയാം പേരിൽ പറക്കുന്ന കുതിരയെ പോട്ടാം കുതിരയുമായെന്നു സവാരി പോകാം കണ്ണിൽ നോക്കി കണ്ണിൽ നോക്കി കഥ പറഞ്ഞിരിക്കാം ഇന്ന പഞ്ച തച്ചകത്തിലേക്കു ചാടി എത്തിടും പറ്റി നിന്ന് പറ്റി നിന്ന് തെറ്റെടുത്തു മാറ്റിടും തൊട്ടു നിന്നു തൊട്ടു നിന്നു കട്ടതൊക്കെ സവാരി ചെയ്തങ്ങു മാനത്തു കടക്കാം പുഴവക്കിൽ നീരുന്ന പണിയാം നിലാവ് കൊണ്ടതിനേഴു നില തീർക്കാം മണിത്തി പെണ്ണിനോടടുത്തടുത്തിരിക്കാം കണ്ണിൽ നോക്കി കണ്ണിൽ നോക്കി കഥ പറഞ്ഞിരിക്കാം 
Pretty, 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 pretty. Full time the road block of the Kerala states. Achin on the Kana and Kathri Kirin. E. Mosin, a very minute to boil a police ship, which we can actually have three years in Nakila. Pinendra the Paradu to mentioning in a Melkar Tither? Yetu Paradi, Yan Arkurtu. Wouldn't you like in the Menda? Sisical the Shamas of the Gurta Paradi. I've been a police area and a Korango to go to Chichapati. Yell and the Kipar in Paradi Kudukundi and Paradi the Nera. Passion and Arkur Tilla. Ato, you know he put the Kalova in the same Kalava Lamber and the Tana no Yan. This is the first time I have to do this. 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 I have to Father, yes. Father, uh, Father, 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 Girlfriend, is that the Galam Illamose? Adia Galam 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 I made a salavale, I will canola. I need theatre, I know the man, you were there than the car on the barn. That is, you train better than Angle, we were a richer pangalag in Pokan. Nandu to Parnit to Kairi Le Father. Huh? Yeniki the Raul Kondo Nerikina was an Aidama, Ayalama Kuchu. Father Nuzunum, Yeniki Vanavan in the Sara, my pretty porta compatum. But Nyan and Dilim Parnalo Chedalo, Avrado Ponterevele Kerni Poganum, Kuda Tamskan and Nandu Marikilla Hadon Sushiche, Nanduni Adur Samshin Donata with them, Avra Ulvaknum. Father and Dilin Jambato Seri, Noka. So he a very good one. Never a cut up or snow, will be a hundred things about the pretty kitchen. I hope. Yes, this talum, number one, they would eat on a chat in the tavalum. Office, bar, club, guest house, Ella. In the number, go to another. Oh, no, chat in the country to one. Chatane, boy, Kalana. Hm. I'll be better than I'm going to pay it in the title. I'm going to pay it in the title. What's Good morning. 
എന്താ അനേത്തി നിർബന്ധിക്കണു ഇന്നും അവിടെ കിടക്കാൻ കിടന്നോട്ടെ ഇനിയും ആ വീട്ടിൽ കയറാൻ നിനക്ക് ചുണയുണ്ടോ കൂടുതൽ സ്നേഹത്തോടെ അനേത്തി നിർബന്ധിച്ചാൽ ഇന്നും ഞങ്ങൾ അവിടെ കിടന്നു പോവും അങ്ങനെ കിടക്കേണ്ടി വന്നാൽ ഡേ ഉറക്കത്തിൽ വിളിച്ചോണ്ട് ചവിട്ടും തെറി പറയൊന്നും ചെയ്യരുത് വല്യ കഷ്ടാ അതുകൊണ്ട് ആ തെറിയൊക്കെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു സുഖമായിട്ട് പോയി കിടന്നോട് വേണ്ട 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 ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ കുട്ടിക്കാലത്തെന്നും നമ്മുടെ കയ്യം പിടിച്ച് നടന്നിരുന്ന പഴയ നന്ദൂട്ടി ഓർമ്മയുണ്ടോ എനിക്കും ഉണ്ട് ഒരു കൊച്ചു നന്ദൂട്ടി അവളായത് ഇവളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് എന്നെ തല്ലരുത് എത്രയാ വേണ്ടത് എന്ത് രാജു രാജു എന്റെ ബ്രീഫ് കേസ് എനിക്ക് മാറിപ്പോയി വേറെ എന്റെ അനിയത്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മാറി തന്നെ പറ്റൂ അതിന് നിനക്ക് എത്ര വേണ്ടത് എത്ര വേണേലും പറഞ്ഞോളൂ ഒരു മൂന്ന് കൂടുതലാണ് അല്ല എന്നാ ഒരു അഞ്ചെഴുതിക്കോളൂ അയാളും കുട്ടി ഇങ്ങോട്ട് കേറി വരുന്ന കണ്ടു എന്നാത്തരായിരുന്നു ഇന്നും എന്റെ വീട്ടിൽ കിടക്കുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്താൻ എന്നിട്ട് ആ ഭീഷണിയുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ തോറ്റു പണം കൊടുത്ത് അവനെ ഒഴിവാക്കി എത്ര അമ്പതിനായിരം ഞങ്ങളുടെ പഴയ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഫാദർ അവനുമായി അവളെ ഇനി കൂടുതൽ അടക്കാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് നന്ദുവിന് വേണ്ടി അമ്പതല്ല അതിൽ കൂടുതൽ വേണേലും ഞാൻ കൊടുത്തേനെ ശരി കുറെ കടുത്തു പോയെങ്കിലും അത് അങ്ങനെ തീർന്നല്ലോ ആ പോട്ടെ അവര് പോയത് കൊണ്ടാണോ അയാളും ആ കൊച്ചും മാഡത്തിന്റെ ഗസ്റ്റുകൾ പോയിട്ടില്ല സാർ അകത്ത് കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നു അവർ അകത്ത് കിടന്ന് സുഖമായി ഉറങ്ങുന്നു സാർ വെയിറ്റ് ആരാണെന്ന് എന്താണെന്ന് നിനക്ക് മനസ്സിലായില്ല അല്ലേ തെരുവിൽ അലഞ്ഞു നടക്കുന്ന നായ എന്താ എന്താ എന്തോ പ്രശ്നം എന്താ എന്നോട് കാശ് വാങ്ങി തിരിച്ചു പൊക്കോളാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ചുറ്റിപ്പറ്റി കളിക്കുന്ന എന്താ ഏത് കാശ് നീ ഇന്ന് ഓഫീസിലെ ഒന്നും വാങ്ങിച്ചില്ലേ ആ കാശോ അത് കാശല്ലോ പിന്നെ അത് ഇതേ ഇതേ ഈ സാധനം അല്ലേ ഇതല്ലേ ഇത് അത് അമ്പത് നേരത്തിന്റെ ചെക്കാണെന്ന് അറിയില്ലേ അറിയാം പിന്നെ എന്താ കാശാക്കി പോകാത്ത ഞാൻ പോണില്ല എന്തുവാ ഞാനും ഈ കുട്ടിയും ഇവിടുന്ന് പോണില്ല എന്തേ ഇവിടെ നിന്നാൽ ഇതിന്റെ ഇരട്ടി തരാതെ പറഞ്ഞു സിസ്റ്റർ എന്നിട്ട് തരി ചെയ്തു ദാ ഒരു ലക്ഷം ചെക്കുകള് രണ്ടും ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഇറങ്ങണോ എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ പോണില്ലെന്നേ വേണ്ട നമ്മള് തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നം ചെറുതാ ചേട്ടനും അനീതിയും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നമുണ്ടല്ലോ 
അതെന്തോ ഇത്തിരി വലുതാ അതാദ്യം തീർക്ക് എന്നിട്ട് ഒന്ന് എന്റെ മേക്കിട്ട് കയറ് ശരിയല്ലേ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇത് നമ്മൾ തമ്മിലാ പറഞ്ഞു തീർക്കേണ്ടത് എനിക്ക് പറ എന്ത് ഉദ്ദേശിച്ചതാണ് നീ ഇവരെ താമസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എനിക്കൊരു കൂട്ടിന് അവർക്കൊരു കൂട്ടിന് ആരും ഇല്ലാത്തവര് അവര് എന്റെ ചേട്ടനെ പോലെ എനിക്ക് ആരില്ല ഇല്ല അച്ഛനില്ല ഇല്ല അനിയത്തി ഇല്ല ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ നാവില്ലായിരുന്നു ശരിയാ എനിക്ക് ആരും ഇല്ല ആരെയും വേണ്ട നാളെ രാവിലെ ഇവരെ ഇവിടുന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ടിരിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ നീ തിരിച്ചു പോയിരിക്കണം ബാംഗ്ലൂർക്ക് ഇവര് ഇനി ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് നിന്ന് കാണണ്ട ഇവരില്ലാത്തവനെ കാണുമായിരുന്നു ചേട്ടൻ ഇപ്പൊ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്റെ ചേട്ടനെ കാണാനെങ്കിലും പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ നിന്റെ ചേട്ടൻ എന്ന് നീ പറയണ നന്ദു പറയണമെങ്കിൽ ആദ്യം ഇവനെ അടിച്ചു പുറത്തിറക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അഴിഞ്ഞാടത്തിന് ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾക്കിത് നാടകമല്ല ഒരു തരം പൊട്ടങ്കളിയാ ഈ ക്യാറ്റ് എന്നോട് എപ്പോഴും ചോദിക്കും എന്താ ഇവിടെ നടക്കുന്നതെന്ന് അറിയില്ല അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മടുത്തു എന്താ കാര്യങ്ങളെന്ന് വെച്ചാൽ പറഞ്ഞതാ ഞങ്ങൾക്കും കണ്ട് രസിക്കാലോ ഇതിൽ രസിക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ അങ്ങേര് ഇടുന്ന് ബഹളം കൂട്ടണോ ഞങ്ങൾ പോണോ അത് പോണ്ടേ നിങ്ങൾ എവിടെയും പോകുന്നില്ല ഞാനും തർപ്പിച്ച് അങ്ങ് തീരുമാനിക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ മേലെന്താ ഇത്ര അധികാരം ഈ ഒരു ലക്ഷത്തിന്റെ പേരിലാണോ അങ്ങനെ തോന്നിയോ എങ്കിൽ സോറി ഒരു മൂസിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു ടെസ്സിയുടെ മുമ്പിൽ യാചനയുമായി നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാനെന്നെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളൂ ആ എനിക്ക് എന്ത് അധികാരം എന്നോട് ഒരുപാട് സ്നേഹ എന്റെ ചേട്ടന് ഒരുപാട് ആ ചേട്ടൻ ഈ നാട്ടിൽ കിടന്ന് മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക മരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ചേട്ടൻ ആരെങ്കിലും കൊല്ലും അല്ലെങ്കിൽ ചേട്ടൻ ആരെങ്കിലും കൊല്ലും എനിക്ക് വേണം ചേട്ടന് എന്റെ അച്ഛന് വേണോ ആ മകന് എത്ര എത്ര വിളിച്ചിട്ടും ഞങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നില്ല കുറെ കാലം അച്ഛന് സുഖമില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വന്നത് ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തി ചേട്ടനെ തിരികെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോവാൻ എത്ര ശ്രമിച്ചാലും ചേട്ടൻ വരില്ല എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പായി അപ്പോഴാ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും എന്റെ ജീവിതത്തിലോട്ട് കടന്നു വന്നത് ടെസ്സിയെ കണ്ടപ്പോ ഞാൻ എന്റെ കുട്ടിക്കാലം ഓർത്തുപോയി പിന്നെ ശരിയോ തെറ്റോ എന്നൊന്നും ആലോചിക്കാതെ നിങ്ങളെയും കൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു വഴിയിലൂടെ ഞാൻ പോയി നോക്കുക നിങ്ങൾ സഹായിച്ച ചേട്ടന്റെ ജീവിതം തീർച്ചയായും രക്ഷപ്പെടുത്താനാവുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ പറയാൻ എന്റെ കൂടെ കിടക്കോ ഞാൻ മോസിന്റെ കൂടെ കിടന്നോളാ പ്ലീസ് ടെസ്സി ഞാൻ നന്ദൂട്ടിയോട് കൂടുതൽ ദേഷ്യപ്പെട്ടോ ദേഷ്യപ്പെട്ടു സാർ യെസ് സാർ ആകെ പ്രശ്നമായി ഇറ്റ് വാസ് ഹോർബിൾ സാർ ഹോർബിൾ തെറ്റ് നല്ലപോലെ സഹിക്കൽ ഹോർബിൾ ു എന്നോട് വഴക്ക് വേണ്ട ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസത്തിനകം നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ച് ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്താം അതുവരെ അവർ രണ്ടുപേരും ഇവിടെ കഴിഞ്ഞോട്ടെ അപ്പൊ അമ്പ നേരത്തിന്റെ ചെക്ക് തിരിച്ചു വന്നാ കേട്ടെ ഇവിടെ കിടന്നോളാൻ സമ്മതിച്ചല്ലോ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആ അമ്പൊന്നും വേണ്ട പെങ്ങള് തന്നു ഒരു ലക്ഷം മതി ചെക്ക് നാളെ തരാട്ടെ നീ ഇവിടെ അറിയോ ആര് കെടുതി തന്നെ ഇവിടെ ഞാനായിട്ടില്ലാത്ത സമാധാനം കളയണില്ല ഒത്തിരി സ്നേഹിച്ചു പോയത് കൊണ്ട് എന്നെ ഇങ്ങനെ ശിക്ഷിക്കില്ല പോ പോ പോയി നിന്റെ മുറി പോയി കിടക്ക കമോ നീ അങ്ങോട്ടാ പൊതപ്പിക്കാൻ അല്ല പൊതപ്പ് കൊടുക്കാൻ ഓ 
ഗുഡ് നൈറ്റ് പറഞ്ഞില്ല പോടാ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞേക്കണേ ഇല്ലേ വിഷമിക്കും നന്ദു ഞങ്ങളൊക്കെ വളർന്നത് ബാംഗ്ലൂരിലാ ചേട്ടന് കുട്ടിക്കാലം മുതലേ തുടങ്ങി കാറുകളോടുള്ള കമ്പം ഏത് കാറ് കണ്ടാലും എടുത്ത് ഓടിക്കും അതുകൊണ്ട് വീട്ടിലാകെ ഒരു കാറേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതുമായി അച്ഛൻ എപ്പോഴും ടൂറിലും അമ്മ ഒരു ഹാർട്ട് പേഷ്യൻ്റ് ആയിരുന്നു പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം അമ്മയ്ക്ക് അസുഖം കൂടി ചേട്ടൻ മാത്രമേ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ സഹായത്തിനായി ചേട്ടൻ പലരെയും വിളിച്ചു കാറുകളോ ആംബുലൻസോ ഒക്കെ എത്തിയപ്പോഴേക്കും മുക്കാൽ മണിക്കൂർ വൈകി അമ്മ മരിച്ചു ആ മരണം ചേട്ടൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ താളം തെറ്റിച്ചു അമ്മയില്ലാത്ത വീട്ടിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നും പറഞ്ഞ് ചേട്ടൻ ഇങ്ങോട്ട് പോന്നു പഠിക്കാൻ അമ്മയുടെ ഒരു ഇളയ ആങ്ങളെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ആ കുഞ്ഞമാവൻ്റെ കൂടിയായിരുന്നു ചേട്ടൻ പഠനമൊക്കെ കഴിഞ്ഞും തിരികെ വന്നില്ല എന്നോട് മാത്രം വല്ലപ്പോഴും ഫോണിലൂടെ കുറേ വാക്കുകൾ ചേട്ടൻ ഇവിടെ ബിസിനസ് തുടങ്ങി സമ്പാദിച്ചു കൂട്ടി പണത്തോടൊപ്പം കൂട്ടുകാരും എത്തി ആയിടയ്ക്ക് ഒരു കാർ ആക്സിഡൻറ്റിൽ കുഞ്ഞമാവൻ മരിച്ചു അതോടെ ചേട്ടൻ ആകെ തകർന്നു ഒരടുത്ത സുഹൃത്ത് ചേട്ടനെ മയക്കുമരുന്നിന് അടിമയാക്കി അത് ചേട്ടൻ ഒരു മുഴുവൻ ഭ്രാന്തിൻ്റെ അവസ്ഥയിലെത്തിച്ചു വിവരങ്ങൾ ഫാദർ സിറിയക് ബാംഗ്ലൂരിലെത്തി അറിയിച്ചു ഞാനും അച്ഛനും ഓടിയെത്തി വന്ന പാട കണ്ട കാഴ്ച ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനായി കയ്യില് വെയിൻ മുറിച്ച് ബാത്ത്ടബിൽ കിടക്കുന്ന ചേട്ടനെയായിരുന്നു ബാംഗ്ലൂര് കൊണ്ടുപോയി ചികിത്സിച്ചു മാസങ്ങളോളം ഇനിയും മയക്കുമരുന്നിലേക്ക് വിടരുതെന്ന് ഡോക്ടർ നിർബന്ധിച്ചു പറഞ്ഞു പോയില്ലെന്ന് ചേട്ടൻ എനിക്ക് വാക്കും തന്നു പക്ഷെ തന്നെ മയക്കുമരുന്നിന് അടിമയാക്കി ഭ്രാന്തനാക്കി തൻ്റെ സ്വത്തുക്കളിൽ ഭൂരിഭാഗവും തട്ടിയെടുത്ത് ആ സുഹൃത്തിനെ കൊല്ലണമെന്നൊരു പക ചേട്ടനിൽ വല്ലാണ്ട് വളർന്നു പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം ആരോരും അറിയാതെ അവിടെ നിന്നും കടന്നു വീണ്ടും ഇവിടെ ചേട്ടനെ നശിപ്പിച്ച ആ സുഹൃത്ത് അയാൾ ചില്ലർക്കാരനല്ല എന്തും ചെയ്യാൻ മടിക്കാത്തൊരു മനുഷ്യൻ പനക്കൽ ദാസ് ഇപ്പൊ അയാൾ എവിടെയും പ്രത്യക്ഷപ്പെടാതെ മാറി നിൽക്കുക തരം കിട്ടുമ്പോൾ ആക്രമിക്കാൻ ചേട്ടനെ കൊല്ലാൻ ഈ സ്ഥലം പണ്ട് ചേട്ടനും പനക്കൽ ദാസും ചേർന്ന് വാങ്ങിയതാ ചേട്ടനറിയാതെ ദാസ് ഈ സ്ഥലം മുംബൈയിൽ ഒരു കമ്പനിക്ക് ലീസിന് കൊടുത്തു അവർ ഈ കെട്ടിടം കെട്ടിപ്പൊക്കി തിരികെ വന്ന ചേട്ടൻ സ്റ്റേ വാങ്ങി ഇപ്പൊ ദാസിന് അയാളുടെ സ്വത്തുക്കൾ മുഴുവൻ വിറ്റാലും ആ കമ്പനിക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുക്കാൻ തികയില്ല ഒരു കോംപ്രമൈസിനായി ഓടി നടക്കുകയാണ് അയാൾ ഓരോത്ത തീർപ്പിനും ചേട്ടൻ തയ്യാറല്ല അയാളെ മാനസികമായി പീഡിപ്പിക്കുക പിന്നെ കൊല്ലുക അത് മാത്രമാണ് ചേട്ടൻ്റെ ലക്ഷ്യം ചേട്ടനൊരു കൊലപാതകയാവുക അത് ചിന്തിക്കാനേ പറ്റുന്നില്ല എനിക്കും അച്ഛനും പണവും പകയും ഒന്നും വേണ്ട ഒരിക്കലും ഇങ്ങോട്ട് വരാത്ത വിധം ചേട്ടനെ തിരികെ കൊണ്ടുപോണം അതാണ് എൻ്റെ ആശ ഓരോ ദിവസം കഴിയും തോറും ചേട്ടൻ വരില്ല എന്നൊരു ആശങ്ക ചേട്ടൻ വന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ മോസിന്റെയും ടെസ്സിയുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഒരിടം എനിക്കും തരുമോ കളിയായിട്ടാണോ കാര്യമായിട്ടാണോ എന്ത് തോന്നുന്നു ടെസ്സിയെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോ ഭയം തോന്നുന്നു അവളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഏത് നിമിഷവും വലിച്ചെറിയപ്പെടുന്ന വെറും ഉപകരണങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ആശയൊന്നും വേണ്ട ടെസ്സിക്കൊരു സങ്കടവും ഞാൻ ഉണ്ടാക്കില്ല സത്യം എന്നാലും വേണ്ട ആ ചേട്ടനെ കളഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ശരിയാണെന്ന് തോന്നുണ്ടോ ഏയ് വിഷമിക്കണ്ട നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് തിരികെ പിടിക്കാം ചേട്ടനെ അതിനായിട്ട് മാത്രം ആവോൾ അടുക്കാം പ്രണയിക്കാം എന്താ സമ്മതാണോ ടെസ്സി ദേ ഒരു കളിനാടകത്തിന് പുതിയ കൂട്ടുകാരെ കിട്ടി ഇഷ്ടായോ കണ്ടു 
ಕವಿತೀರಾತ ಚಿಂಗಾರ ಮಲ್ಲಿ ನಿನಕ್ಕೆಂದು ಬೇರೆ ನಾನು ಇನಿ ಎಂದು ನೇರು ನಾ ಚೊಲ್ಲು ಕುಳಿ ಮಂಜು ಕಾಯಿಲಿ ಮುಂಗಿ ಕುಳಿಕ್ಕೂ ಪೂಂದಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅದೊಂಡ ಎಂತೋ ಪೋಲೆ ವಿರಿಞ್ಞ ಮಾರನ್ನೊಕ್ಕೆ ಪರಂಜ ಇದಲ್ಲೇ ಇಷ್ಟಾಯ ಒತ್ತಿರಿ ಒಂದು ರೋಮ ಉണ്ടായിರುದಾ ಕಳಿನ ವೇನಕಾಲತೆ ಕೊರ್ಚು ಕೊಳಿಞ್ಞು ಹೋಯಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮದಿನೆ ವೇನ್ ಕುಳಿಚಿ ರೆಡಿ ಆವ ನಾನು ಎಂದಿಗಲೂ ಜೀಣೋ ವೇಂಡಾ ನಾನು ಒಟ್ಟಿಕ್ಕೆ ಕುಳಿಚೋಳ ಸರಿ ನಾಳೆಯೋ ಮಾಲೋ ಶರಿಕ್ಕೆ ಞಾನ್ ಅವಳೆ ಕುಳಿಪಿಚ್ ಕೊಡ್ಕೊಂಡ ಪಾಲಂ ಕುಂಕುಮಪ್ಪಳವು ಗೋದಂಬ ಪುಟ್ಟವು ಮೃತ್ಸ ಕಡಿಯ ಪೊರಿಚದ ಕೂಡಿ ಚೇರ್ತ ಒರು ಶಿಲೆ ಪೋಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಚೆಯ್ತೋಳಾ ತ ಮೃತ್ಸ ಕಡಿಯ ತೆಟ್ಟದ ಎಳ್ದು ಮೃತ್ಸ ಚಾ ತಂದೆ ಅಚ್ಚೆ ಚಾ ಕಾ ಚೆಟ್ಟಡ ಚಾ ವೇಂಡ ಎಳ್ದ ಡಾಗ್ ನಿಕ್ಕ ನಿನ್ನ ನಿನ್ನೆ ಕಳಿ ಕೊರ್ಚು ಕೂಡುನೊಂಡು ಅದು ಕೊಂಡೆ ಸಾರ ವೀಂಡು ತೊಡಂಗಿ ಎಂದು ಮೈಕ್ ಮರನ್ನು ಎನಿಕ್ಕೆ ಕೊರ್ಚು ವಾಂಚೇರೋ ಶೇ 
ഇവിടെ നടന്നതൊക്കെ അറിഞ്ഞ ഡോസ് കൂടും കുളിപ്പിച്ചോ കുളിപ്പിച്ചോ പിന്നെ എപ്പോഴാ വെടികൊണ്ട് തലേക്കരുന്നതെന്ന് നോക്കിയാ മതി ഓ നിന്നെ പോലെ ഒരുത്തം കയറി ഇറങ്ങേണ്ട വീടല്ല അത് അനീത്തിയോടുള്ള വാത്സല്യം കൊണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യാനാവാതെ നിസ്സഹാനായി നിൽക്കുകയാണ് ആ ചേട്ടൻ നീ ഒറ്റ ഒരുത്തം കാരണം അദ്ദേഹം നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് തന്നെ നീ കുട്ടിയുമായിട്ട് ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിക്കോണം ഞാൻ ഇറങ്ങിയ അവിടുത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ തീരുന്ന അച്ഛൻ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ പല്ല കുടുംബത്തിലെയും പ്രശ്നങ്ങൾ തീർക്കാൻ നീ ആരാ ഏത് കുടുംബത്തിലാ പിറന്നത് ആരുടെ കുട്ടിയെയും കൊണ്ടാ ഈ നടക്കുന്നത് പണമാണ് നിനക്ക് വേണ്ടതെങ്കിൽ ഞാൻ വാങ്ങിത്തരാം ആവശ്യമുള്ള അത്രയും നീ ആ വീട് വിട്ടിരിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് കണ്ടോ നിനക്കെതിരെ മുൻപി ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിരുന്ന പരാതിയാ അന്ന് കൊടുക്കാൻ മനസ്സനുവദിച്ചില്ല പക്ഷേ നാളെ ഈ സമയത്ത് ഇതെത്തേണ്ട അടുത്ത് എത്തിയിരിക്കും പറയാനുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ചെയ്യേണ്ടത് നീ ചെയ്തിരിക്കണം അച്ചോ മറ്റേ കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞേക്കട്ടെ ആ പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞോ അന്ന് താൻ പറഞ്ഞ തന്റെ ഉണ്ടല്ലോ ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ആ അഴകും സമ്പത്തും കണ്ടിട്ട് താനും കൊച്ചും മയം കണ്ട നന്ദനാ വേറൊരാളുടേതാ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ ലണ്ടനിൽ ഉപരിപഠനം നടത്തുന്ന ഡോക്ടർ നന്ദകുമാറുമായി കല്യാണ തീയതി വരെ ഉറപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന പെണ്ണാണ് ആ നന്ദന നിരാശാകാമുകനായി അവിടുന്ന് നാണം കെട്ടി ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഇപ്പൊ തന്നെ പൊടിയും തട്ടി ഇറങ്ങി പോ ശരി ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ തന്നെ ഇറങ്ങാൻ പോവാം പോരെ അച്ചോ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളും രക്തബന്ധങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തവരാ ഞാനും എന്റെ ടെസി പക്ഷെ സ്നേഹബന്ധം എന്താന്ന് നന്നായിട്ട് അറിയുന്നവരാ അതുകൊണ്ട് സ്നേഹം അവിടെ കണ്ടാലും ഞങ്ങൾ തിരിച്ചറിയും ആ നന്ദനയിലുണ്ട് സ്നേഹം ആ സ്നേഹത്തിന്റെ ആഴത്തിൽ നിന്നുണ്ട് ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ട് അവൾക്ക് അതിനുവേണ്ടി ആ കുട്ടി ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരാ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ ആ ആഗ്രഹം സഹായിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഈ നിൽക്കുന്ന നിങ്ങളിൽ ആർക്കും പറ്റില്ല ഒരു കാലത്തും പറ്റില്ല അവൻ പറഞ്ഞതിലും ചില കാര്യങ്ങൾ ഇല്ലാതില്ല എന്നാലും എനിക്കിപ്പോ സുമേഷിനോടൊപ്പം നിക്കാനല്ലേ പറ്റൂ എത്ര കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടും നന്ദനും പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല മോസ് കാറ്റ് നിന്നെ പഠിപ്പിക്കാൻ പോയേ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി പഠിപ്പിച്ചിട്ട് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല എന്തിനായിരുന്നു ഫാദർ വിളിപ്പിച്ചത് പറയാം കാറ്റ് നന്ദന നന്ദകുമാർ അതാരാന്ന് ചോദിക്ക ഇദ്ദേഹത്തിന് കല്യാണം ആലോചിച്ചു വെച്ചിരിക്ക അദ്ദേഹത്തെ അതെന്തിനെ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചെന്ന് ചോദിക്കുമോള് ഒരു കുഞ്ഞു മനസ്സിൽ ആശകളും മോഹങ്ങളും വാരിയിട്ടിട്ട് സ്വന്തം കാര്യം സാധിച്ചെടുക്കാൻ ഞാൻ കാറ്റിനോട് പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മളൊക്കെ വേറെ ഉപകരണങ്ങളാണെന്ന് വലിച്ചെറിയും മുമ്പേ പോകാം പോണം വാഹ്ലിയാക്കിയാലോചിച്ചു പിന്നീട് പിന്നീട് അത് പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല കാരണം ആ നന്ദകുമാറിനേക്കാൾ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടം ടെസ്സിയുടെ മോസിനോടാ ഇവളോടാ ആരോ ഇവളുടെ അരികിലേക്ക് എറിഞ്ഞു കൊടുത്തതായി എന്നെ ആ എന്നെ വിട്ടിട്ട് പോവാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമോ
എനിക്കെതിരെ ഇന്നൊരു പരാതി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തും അതുകൊണ്ട് കുറച്ചു ദിവസം ഞാൻ അങ്ങോട്ടേലും മാറി നിൽക്കാൻ തന്നിലൊരു കടപ്പാടുണ്ടാക്കാനായി മുമ്പ് ഞാൻ നടത്തിയ ഒരു നാടകമായിരുന്നു പോലീസ് സ്റ്റേസ് അതറിയാമായിരുന്നു അല്ലേ ഇന്ന് കളി കാര്യമായി തനിക്കെതിരെ ഫാദർ സിറിയ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഒരു പരാതി കൊടുത്തു അത് ഞാൻ ഇങ്ങ് പൊക്കി ഏൽപ്പിച്ച ജോലി ചെയ്തു തീരും വരെ തന്നെ എനിക്ക് വേണമല്ലോ ഞാൻ എവിടെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നറിഞ്ഞാൽ ഓടി വന്ന് വെടിവെച്ചു കൊല്ലാൻ ലൈസൻസ് ഇല്ലാത്തൊരു തോക്കുമായി നടക്കിയ അവൻ സുമേഷ് ഭ്രാന്തനല്ലേ അവനത് ചെയ്യും എനിക്കെന്റെ വസ്തു വേണം എന്റെ പ്രാണൻ അവൻ എടുക്കും മുമ്പ് അവന്റെ പ്രാണൻ എനിക്ക് എടുക്കുകയും വേണം അതിനുള്ള ഒരേ ഒരു വഴിയാ നീ നിന്നിലൂടെ നന്ദന അവളെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ അന്ന് ഞാൻ തന്ന ഉപഹാരം ഉണ്ടല്ലോ ടെസി അത് ഞാൻ തിരികെ എടുക്കും നന്ദന അല്ലെങ്കിൽ ടെസി അവരിൽ ഒരാൾ ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കണം ഇന്നോ നാളെയോ ഒരാൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കും ആരെങ്കിലും ഒരാൾ സ്ത്രീകച്ചൻ എന്നെ വിളിപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു അവിടെ നിന്ന് പോണെന്നും അതിനെത്ര പണം വേണേലും വാങ്ങി തരാൻ എനിക്ക് പണമൊന്നും വേണ്ട ഞാൻ പോയേക്കാം അതിനെനിക്ക് വേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ഒരു അവതാരിയാ എന്താ അത് പഴയ സുഹൃത്ത് പനക്കൽ ദാസ് എന്നെ ഒരു ജോലി ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നു നന്ദനെ അയാൾ പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചു കൊടുത്തു മറ്റൊന്നും ആലോചിക്കാതെ സമ്മതം കൊടുത്ത് ഞാൻ അഡ്വാൻസ് വാങ്ങിപ്പോയി ഇനി ഞാനത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്റെ ജീവിതാകെ കുഴപ്പത്തിലാവും നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സ് വെച്ചാ ഈ കുരുക്കിൽ നിന്ന് എനിക്ക് എന്റെ കുട്ടിക്ക് രക്ഷപ്പെടാം എങ്ങനെ അയാളുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും പറഞ്ഞ് ഒന്നും ഒത്തുകീർപ്പാക്കാം ഒരാളോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാന്നേ വാശിയും പകയും കൊണ്ട് കാതറിഞ്ഞു പോയൊരാളോ അതെ ആ വാശിയും പകയും എന്താണെന്നും എത്രത്തോളം ആണെന്ന് അറിയണം നിനക്ക് ഇത്രത്തോളം ഈ ഞെരുമകൾ അർത്ഥം മുറിച്ചത് എന്റെ കൈകളല്ല അവന്റെ കൈകളാ എന്നെ അബോധാവസ്ഥയിലാക്കി ബാത്തബിലിട്ട് ആത്മഹത്യയാക്കി മാറ്റാൻ അതിനൊക്കെ മുമ്പ് എന്നോട് അടക്കാൻ എന്റെ ബിസിനസ്സിലേക്ക് അടക്കാൻ ഞാൻ ഏറെ സ്നേഹിച്ചിരുന്ന എന്നോടൊപ്പം നിന്നിരുന്ന എന്റെ കുഞ്ഞമ്മവനെ കൊന്നവൻ ഒരു കാർ അപകടത്തിൽ പെടുത്തി അതൊക്കെ എങ്ങനെ മറക്കും എങ്ങനെ പൊറക്കും അതിന്റെ കൊടുങ്ങാത്ത നെയ്ച്ചില് ഇവിടെയല്ല എന്റെ ഉള്ളിലാ എന്റെ പക അടങ്ങില്ല ഒരിക്കലും അതിന്റെ ഇടയിൽ കയറി നീ നിന്റെ തെരുന്നറങ്ങ് നടത്തിയാൽ നിന്നെയും ഞാൻ ഇല്ലാതാക്കും നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലെ വിഷമം പകയും ഇത്രത്തോളാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു എല്ലാ കണക്കുകളും നിങ്ങൾ തീർക്കണം തീർത്തേ പറ്റൂ പക്ഷേ പ്രതികാരം തീർക്കാനായി നിങ്ങളിങ്ങനെ നിറഞ്ഞു തുള്ളി നിൽക്കുമ്പോ അതിന് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന ഒരാളുണ്ട് ആ പാവ അനീത്തി അവളുടെ സ്നേഹം ആദ്യ അതങ്ങ് അർത്ഥം മുറിച്ചുകളാ പിന്നല്ല ശരിയായിക്കോളൂ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൈവിട്ടു പോവാണ് സുമേഷ് ഇനി ആ ദാസിനെയോ മോസിനെയോ ജയിക്കാൻ അനുവദിച്ചൂടാ ജയിക്കേണ്ടത് നന്ദനെയാണ് അതിന് ചേട്ടനൊന്ന് തോറ്റു കൊടുത്താൽ മതി ഇവിടെയുള്ള എന്റെ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ അടിച്ച് പൂട്ടുകയാണ് എനിക്കുള്ളതെല്ലാം ഉടനെ വിൽക്കും പനിക്കൽ ദാസുമായുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അത് സംസാരിച്ച് പരിഹരിക്കും നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് നാളെ തിരികെ പോവുകയാണ് ബാംഗ്ലൂർക്ക് പക്ഷേ ഒരേ ഒരു കണ്ടീഷനേ ഉള്ളൂ ഞാൻ വരുന്നത് പോലെ തന്നെ നീയും വന്നിരിക്കണം എങ്ങനെ ഇവിടെ ഉള്ളതെല്ലാം വിട്ടിട്ട് മറന്നിട്ട് ഇവിടെ എനിക്ക് എന്തിരിക്കുന്നു വിടാനും മറക്കാനും ഇവ രണ്ട് പേര് കൂടുതൽ വിശദീകരണം ഒന്നും തരാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല എന്നോടൊന്നും ചോദിക്കുകയായിരുത് ഈ രണ്ടു പേരെ വിട്ടിട്ട് വരാൻ മറന്നിട്ട് വരാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല കുട്ടി എന്തായി പറയുന്നത് ഇവരെ കൊണ്ടുള്ള ആവശ്യം കഴിഞ്ഞില്ലേ സുമേഷൊക്കെ സമ്മതിച്ചല്ലോ 
വന്ന കാര്യം തേടി പിന്നെന്താ അടോ മോസെ കുട്ടിയുമായി പൊക്കോളാമെന്ന് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ മുന്നിൽ വെച്ച് സമ്മതിച്ചിട്ടല്ലേ താൻ ഇവിടുന്ന് പോയത് ആ തീരുമാനമൊക്കെ ഞങ്ങൾ മാറ്റി ഫാദർ എന്തേ അപ്പൊ ഇവരുമായി അവിടെ തന്നെ താമസിക്കാൻ പോവാണോ നീ അതെ ചേട്ടൻ സമ്മതിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവരോടൊപ്പം ആ വീട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ തെരുവിൽ അതാ എന്റെ തീരുമാനം ശരി സഹിക്കാമെന്ന് എന്റെ പരമാവധി സഹിച്ചു ഇനി വയ്യ ഇനി എനിക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചാലും ചത്താലും കൊന്നാലും കൊല്ലപ്പെട്ടാലും എല്ലാത്തിനും ഉത്തരവാദി നീ മാത്രമായിരിക്കും നീ മാത്രം മറക്കരുത് സോറി ഫാദർ എന്താ നന്ദനി ഇത് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി ആ പാവം മനുഷ്യനെ നശിപ്പിക്കാൻ പോയില്ലേ എനിക്കറിയില്ല ഫാദർ തനിക്കോ ആ പോയ മനുഷ്യനോട് ഫാദറിന് അത്രക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഞാൻ ചിലതൊക്കെ പറയാം സഹകരിക്കണം പറയ കണ്ണി പൊടിയിടുന്ന ഒരു ഒത്തുതീർപ്പ് നാടകമായിട്ടായിരിക്കും ചേട്ടൻ വരികെന്ന് നന്ദന പറഞ്ഞിരുന്നു നാളെ ബാംഗ്ലൂർക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഒരു നന്ദകുമാറിനെ കെട്ടിയേൽപ്പിച്ച് നാളുകൾ കഴിയുമ്പോൾ ആ ചേട്ടൻ പക വിട്ടാനെ ഇവിടെ തന്നെ തിരിച്ചു വരുമെന്നും നന്ദന എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു അയാൾ എപ്പോഴും ഒരു രോഗിയാണ് ഫാദർ കൊല്ലണം കൊല്ലണം എന്ന് ഒറ്റ വിചാരമായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു രോഗി പകയും വാശിയൊക്കെ മാറി സ്വന്തം അച്ഛൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എന്നേക്കുമായി തിരിച്ചെല്ലുന്ന ഒരു ഏട്ടനെ നന്ദനയ്ക്ക് വേണ്ടത് ആ ആഗ്രഹം സാധിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നുണ്ട് അതിന് സഹകരിക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചത് പറയ ഞങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് സഹകരിക്കേണ്ടത് പറയാം ടെസ്സിയും കൊണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് പോയിക്കോളൂ അപ്പോ പറഞ്ഞില്ലേ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ ഞാൻ അങ്ങോട്ടുള്ളൂ എന്തേ അതെങ്ങനെയാ അതാ എന്റെ ശരി കാറ്റ് മോള് നന്ദുന്റെ കൂടെ പോക്കോ വാ നന്ദു നമുക്ക് പോവാം ദാസിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുവോ ഞാൻ വരാം ആ വീട്ടിൽ കയറി ടെസ്റ്റിൽ തട്ടിയെടുക്കാൻ ഒരാൾക്ക് സാധിക്കൂ തന്റെ ചേട്ടന് അതെ ഞാൻ തന്നെ അത് ചെയ്യിപ്പിച്ചത് അതിനിപ്പോ നീ എന്താ ചെയ്യാൻ പോന്ന എന്ത് ചെയ്യണം പോയി പനക്കൽ ദാസിനെ കൊന്നിട്ട് വരണോ വരാം അത് എന്റെ ആവശ്യല്ലേ നിന്റെ ആവശ്യമല്ലല്ലോ പിന്നെ എന്താ വേണ്ടത് ഇവളെ എന്റെ അനിയത്തി നീ എനിക്ക് തിരിച്ചതാ നിന്റെ കുട്ടിയെ ഞാനും തിരിച്ചു തരും ആര് പിടിച്ചു വെച്ചിരിക്കണോ നിങ്ങളുടെ അനിയത്തിയെ എന്നാ ദാ എടുത്തോ എന്നിട്ട് എന്റെ ടെസ്റ്റ് എനിക്ക് വിട്ടതാ അതങ്ങനെ അത്ര പെട്ടെന്ന് പറ്റില്ല നന്ദന ബാംഗ്ലൂർക്ക് തിരികെ തിരിക്കണം നന്ദകുമാറുമായുള്ള വിവാഹവും നടന്നിരിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞേ ഉള്ളൂ നീ നിന്റെ ടെസിയെ കാണുന്നത് എന്നോടൊപ്പം ഏത് അച്ഛൻ വേണേലും വരാന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഇവൾ അങ്ങോട്ട് വലിച്ചെറിഞ്ഞ് കൊടുക്കും ഞാൻ ഇവളെ ആയിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ എന്നെ എനിക്ക് ഇവളെ നഷ്ടപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നീ ഇനി അവന്റെ മുമ്പിൽ എറിഞ്ഞു കൊടുത്താൽ എന്താ കൊടുത്തില്ലേ എന്താ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്തോ ഞാൻ ചെയ്യും വാ വാ എന്റെ കൂടെ പക്ഷെ ഒന്ന് ഓർത്തോ ഇനി ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും നീ ടെസിയെ കാണില്ല നന്ദു നിന്നെ നന്ദു നന്ദു ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ നിമിഷം 
എല്ലാം കഴിയുന്നവരോട് ഉണ്ടാവണം എന്താ നടക്കാൻ പോകുന്ന കാണുകയും വേണം എന്നെ ഡസ്സിയും വിട്ടിട്ട് ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് പോകാൻ ഒരുങ്ങുന്നു ഞാൻ കരുതിയില്ല അങ്ങനെ പോയാ എന്റെ എല്ലാ കണക്കൂട്ടിലും തെറ്റും ഞാൻ നിസ്സഹായനായി പോവും പനക്കൽ ദാസിന് പോലീസിന് ഉപയോഗിച്ചോ അല്ലാതെയോ ഏത് നിമിഷവും എവിടുന്നും ഡെസ്സിയെ കൈക്കലാക്കാമായിരുന്നു അതിനൊരു അവസരം കൊടുക്കരുതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി അതുകൊണ്ട് നന്ദനയുടെ ചേട്ടനിലൂടെ ഡെസ്സിയെ തട്ടിയെടുപ്പിച്ചത് ഞാനാ ആ ചേട്ടനും അറിയില്ല കാണിക്കാം രഹസ്യമായിട്ട് ഇന്ന് തന്നെ കൂടുതലൊന്നും എന്നോട് ചോദിക്കരുത് ഒളിച്ചുകൂടുന്ന അനീത്തിയേക്കാൾ വാശിക്കാരിയായ അനീത്തിയോടാ ആ ചേട്ടൻ കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ചെന്ന് ശല്യപ്പെടുത്ത ടെസ്സിയെ തിരികെ കൊടുത്തിട്ട് ഇവിടുന്ന് പോകുള്ളൂ എന്ന് വാശി പിടിക്കുക ചെല്ലേ ഞാൻ എൻ്റെ വഴിയെ ടെസ്സിയെ ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഓർഫനേജിലാ കുട്ടിയെ തട്ടിയെടുത്താൽ മോസിന് ഏത് തൊഴുത്തിലും കൊണ്ട് കെട്ടാനാവുമെന്ന് സുമേഷ് സാറിന് ബുദ്ധി പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് കുന്നുമൽ ശങ്കരന വേലക്കാരുടെ സഹായത്തോടെ ആ വീട്ടിൽ കയറി ചെന്ന് ടെസ്സിയെ തട്ടിയെടുത്തതും അവൻ തന്നെയാണ് അവൻ അച്ഛന്മാരുടെ സപ്പോർട്ടും ഉണ്ട് ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും പിന്നിൽ ഒരാളുണ്ട് മോസിനറിയാം ഓർഫനേജിൽ കയറി ആർക്കും ടെസ്സി ഒന്നും ചെയ്യാനാവില്ലെന്ന് ഒരു രൂപത ഇളകും ഒരു സഭ തന്നെ ഇളകും പക്ഷേ ഞാൻ വിചാരിച്ചാൽ ചിലതൊക്കെ നടക്കും എന്ത് കുട്ടിയെ ഇങ്ങോട്ട് കള്ളക്കടത്ത് ചെയ്യാൻ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ സുഖിക്കാനുള്ള കാശ് എനിക്ക് വേണം എത്ര സംഖ്യയും കണക്കൊന്നും എനിക്കറിയില്ല ഒരു പെട്ടി മുഴുവൻ നോട്ടുകെട്ടുകൾ കണ്ട് എന്റെ കണ്ണുകൾ മഞ്ഞളിച്ചു പോണം പെട്ടി എന്റെ കയ്യിൽ വരുമ്പോ കുട്ടി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എങ്ങനെയാ അവളെ അവിടെ ഒന്നും കടത്തുക ഓർഫനേജിലെ പെട്ടി ഓട്ടോയിൽ ഉറക്കി കിടത്തി കുട്ടി എവിടെ വെച്ച് കൈമാറും ഇവിടെ വെച്ച് ഇങ്ങോട്ടാസിന് അടുത്തേക്ക് നിങ്ങളെല്ലാരും കൂടി എന്തായി കാട്ടിക്കൂട്ടുന്നേ ആ കൊലക്കളത്തിലേക്ക് ഇവളെ പറഞ്ഞു വിടാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ നിങ്ങള് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരിലൊരാൾ അവിടെ എത്തിയേ പറ്റൂ ആരെങ്കിലും അവൻ തട്ടിയെടുക്കണം അത് ടെസ്സിയായിരിക്കണം ഇല്ല ഇവള് ഞാൻ എങ്ങോട്ടും വിട്ടുതരില്ല എങ്ങോട്ടും ഒരിക്കലും വാ പറ എന്നോട് പറ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എനിക്കിഷ്ടം ടെസ്സിയുടെ മോശനോടാന്ന് 
അപ്പ കണ്ണീരിനിടയിലൂടെ അവളുടെ മുഖത്ത് വന്ന് ചിരി കണ്ടായിരുന്നു ആ ഉള്ളിലെ സന്തോഷം അറിഞ്ഞായിരുന്നു ഇയാൾ എനിക്ക് വേണം എന്റെ ടെസ്സിക്ക് അവളുടെ ജീവിതത്തിൽ കൊടുക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സമ്മാനമായിരിക്കും അത് ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല എന്നെ ടെസ്സി എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ പിന്നെ ദാസിന് ഒരു പിടിവള്ളി ഇല്ലാതായി പോകും ഞങ്ങളിലൂടെ അയാൾക്ക് വേണ്ടത് തന്നെയാ തന്നെ കൊണ്ടുപോകും ഞാനവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ ആയിക്കോട്ടെ എവിടെ വേണേലും വന്നോളാ ഞാൻ എനിക്ക് സന്തോഷമുള്ളൂ താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചേട്ടനെ ഞാൻ തന്നിരിക്കും ോസിന്റെ കൂടെ നടന്ന് ഏതൊക്കെ അബദ്ധത്തിലാ ചെന്ന് ചാടാൻ പോകുന്നത് എല്ലാം നല്ലതിനും ഏൽപ്പിച്ച ജോലി ചെയ്യാനും ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടായാ മതി അപ്പൊ അച്ഛനുണ്ടോ ജോലി അതെന്താ പനയ്ക്കൽ ദാസിന്റെ അടുത്ത് നന്ദനെ കൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാനാ ഒടുവിൽ ഇത് തീക്കളിയാകോ ഒരെത്തുമ്പടിയും ശങ്കരനെ ഇവിടെ അയച്ച് ആ കുട്ടിയെ തട്ടിയെടുപ്പിച്ച അവനാ ഇപ്പൊ അവൻ എന്നെ ഒരു ജോലി ഏൽപ്പിച്ചിരിക്ക എന്ത് നന്ദനെ പനക്കൽ ദാസിന്റെ അടുത്തുകൊണ്ട് ഇട്ടു കൊടുത്ത് കോംപ്രമൈസ് ആക്കാൻ വിഷമിക്കാതെ ദൈവസാക്ഷിയായി ഞാൻ പറയാം നന്ദനെ ഒരു കാരണവശാലും ദാസന്റെ ഉമ്പിൽ ഞാൻ കൊണ്ട് കൊടുക്കുകയല്ല കൊടുക്കാമെന്ന് അവന്റെ ഉമ്പിൽ സമ്മതിച്ച് നിൽക്കും അവൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് അറിയണമല്ലോ എന്തെങ്കിലും അതിക്രമം കാണിച്ചാ ഞാൻ ഓടി വരും എന്നോടൊപ്പം നിൽക്കണം അത് പറയാനാ ഞാൻ വന്നത് നന്ദനെ വെച്ച ആ ദാസും മോസും ജയിക്കരുത് അതിനു വേണ്ടി ഫാദർ പറയുന്നത് എന്തും ഞാൻ ചെയ്യും എനിക്ക് ആ സെക്യൂരിറ്റി ഓഫീസർ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടണം പ്ലീസ് കമോ എന്തിനാ ഒന്ന് കരുതിയിരിക്കാനാ മോസ് അതിന് ലംഘിച്ചാൽ അവരെ കൊണ്ട് മോസനെ പിടിച്ച് പോലീസിൽ ഏൽപ്പിക്കണം ടെസ്സിയെ ഓർഫനെ തന്നെ നിർത്തുകയും വേണം ഇത് ഫാദർ സിറിയക് എപ്പോ വിളിച്ചാലും എന്താവശ്യപ്പെട്ടാലും ചെയ്തു കൊടുത്തിരിക്കും ഇതൊക്കെ കണ്ടു നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് എങ്ങോട്ടോ മാറി തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരാൻ നന്ദനുമായി വലിയ അച്ഛൻ അങ്ങോട്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വലിയ അച്ഛൻ നന്ദനുമായിട്ട് അങ്ങ് പോയാ പോരെ ആ കൊച്ചിയോട് നിന്നല്ലോ താൻ കൂടുതൽ തല പുണ്ണാക്കണ്ട അങ്ങേര് വല്ലതും കണ്ടു കാണും Oh, good one. Oh, good one. 
മോസിനേക്കാളും ബുദ്ധിയുള്ള ഒരു ഈ ലോകത്തുണ്ടട കൂശിനി എങ്ങനെയാ കുട്ടിയെ കടത്തുന്നത് പെട്ടിയോട്ടങ്ങൾ ഉറക്കി കടത്തി എവിടെ വെച്ച് കൈമാറും ഇവിടെ വെച്ച് ഉത്തരങ്ങൾ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയി പോയി അപ്പൊ മനസ്സിലായി നീ പ്ലാന്റ് ആണെന്ന് പിന്നിൽ സുമേഷ് അല്ലെങ്കിൽ മോസ് സുമേഷിന് ഇപ്പൊ അതിനുള്ള ബുദ്ധിയും ബോധമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ പിന്നെ ആരും ആ ഏതായാലും നീ വാക്ക് പാലിച്ചു അപ്പൊ തരേണ്ടത് ഞാനും തരണമല്ലോ എവിടെ ഇവനുള്ള പെട്ടി തുറന്നോ ഈ ഓട്ടോയും പെട്ടിയും ഇവിടെ എത്തിക്കാൻ ഒരാൾ പറഞ്ഞു നൂറ് രൂപ കൂലിയും തന്നു കുട്ടിയെ കാണാൻ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലേക്ക് വാ ഒറ്റയ്ക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചെയ്യാൻ സമയമായി എന്ന് സ്ത്രീക്ക് അച്ഛനോട് പറഞ്ഞേക്ക് അച്ഛൻ പറയുന്നത് നിങ്ങളും കേൾക്കണം എനിക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവൻ അവൻ ആദ്യം അവനെ അവന്റെ കുട്ടിയെ കാണിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ വാ ശരിക്ക് കണ്ടോ ഇനി പറയണ കുട്ടിയെ നേരെ ചൊവ്വേ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരേണ്ട ഒരു പകരം എന്തിനായിരുന്നു പറഞ്ഞ വഴി പറയണ പറയാം എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ എന്റെ ടെസ്സിക്ക് ജീവിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും ജീവിക്കാൻ സുമേഷിനെ കൊണ്ട് കുട്ടിയെ തട്ടിയെടുപ്പിച്ചു അച്ഛനെ കൊണ്ട് അവൾ അനാഥാലയത്തിൽ ഒളിപ്പിച്ചു അവിടെ നിന്ന് താൻ ടെസ്സിയെ കടത്തിയാൽ സുമേഷിനെ ഫാദറിനെയും എനിക്ക് കുറ്റക്കാരാക്കാം നന്ദനെ കൊണ്ടുവന്ന് എല്ലാം കോംപ്രമൈസ് ചെയ്ത് എന്റെ ടെസ്റ്റിയെ തിരിച്ചു തരണോ എന്ന് അച്ഛനോട് നിർബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടാ ഞാൻ വന്ന് ഹേ നേരെ സ്ട്രേറ്റ് ആക്കി പറ എല്ലാം സ്ട്രേറ്റ് ആക്കി തന്നെ പറയുന്നേ ഒരു മധ്യസ്ഥനായ സ്ത്രീകച്ചം വരും നന്ദനയുമായി പ്രശ്നങ്ങൾ ഒത്തുതീർപ്പാക്കാനുള്ള എല്ലാ അവകാശവും ഫാദറിന് നൽകി കൊണ്ടുള്ള സുമേഷിന്റെ സമ്മതപത്രവും അച്ഛന്റെ കയ്യിലുണ്ടാവും വാ പോ എങ്ങോട്ട് നിങ്ങളെ രണ്ടുപേരെ തമ്മിൽ കൊല്ലിക്കാനെ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന കെട്ടിടത്തിലേക്ക് തർക്കം തർക്ക സ്ഥലത്ത് വെച്ച് തീരട്ടെ പോകാം പക്ഷെ നിന്നോടൊപ്പം ആ കുട്ടിയും കുശിനിയും കാണും ഒരു വെടിക്ക് ചിലപ്പോ മൂന്ന് പേരും തീരും എവിടെ ഇവിടെ വരുന്ന പറഞ്ഞത് മാറിക്കട മാറ്റി നിർത്തണം എല്ലാത്തിനും കൊല്ലു ഞെരുവിന് മാറി നിൽക്കാൻ മാറാ വേണ്ട വേണ്ടാതിനും കാണിച്ച തെറിക്കുമല്ലേ തലച്ചോറ് എനിക്കെന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ നീയും ഈ കുട്ടിയും ജീവനോടെ ഉണ്ടാവില്ല പേടിക്കണ്ട നിനക്കൊന്നും സംഭവിക്കില്ല ഫാദർ നന്ദനയുമായി വന്ന എല്ലാത്തിനും ഒരു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ നിന്നെ വിടൂ എങ്കിൽ എവിടെ ഫാദർ വരും വന്നോളോ വന്നോളോ ചോ ഒരു പള്ളിയിൽ അച്ഛൻ ഇതിനായിട്ട് വരില്ല നിനക്ക് എന്താ വേണ്ടത് പറഞ്ഞോളൂ എന്ത് വേണം ഞാൻ തരാം വന്നോളോ ചോ അച്ഛൻ വന്നു അച്ഛൻ വന്നു ഇനി കോംപ്രമൈസ് കോംപ്രമൈസ് തോക്കെടുക്കു തോക്കെടുക്ക് നന്ദനയും കൂടി വരണ്ടേ വിളിക്കച്ചോ
എടാ നീ വരരുത് വന്നാൽ ആ നിമിഷം ഞാൻ ഇവനെ കൊല്ലും ആ അവകാശം നിങ്ങളുടേതാണെന്ന കാര്യം മറക്കണ്ട എന്താ ഫാദർ ഇത് എന്താ ഇതിന്റെ കർത്തം എന്തിന് എന്നെ വരും കൈയോട് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് മോസ് ഒരു കേലിക്കെണിയാണിത് ഞാൻ മോസിനെ വിശ്വസിച്ചു ഒപ്പം നിന്നു ഞാൻ മാത്രമല്ല അവരൊക്കെ ഇനി ഇവരൊക്കെ സാക്ഷികളാ വർഷങ്ങളായിട്ട് നിങ്ങൾ തേടി നടന്ന ശത്രു ഇതാ നിങ്ങളുടെ കൺമുമ്പിൽ കൊന്ന് പക തീർക്കണമെങ്കിൽ എല്ലാവരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് അങ്ങോട്ട് കൊല്ല് എന്റെ കാത്തെടുപ്പിന് അവസാനമായി ഫാദർ അയ്യോ കൊല്ലാതെ കൊല്ലാതെ അതിന് മുമ്പ് ചെറിയ ഒരു ചടങ്ങുണ്ട് ചടങ്ങ് ഇപ്പൊ കഴിയും പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ഒപ്പുകളുടെ കാര്യമേ ഉള്ളൂ ഈ തർക്കഭൂമിയുടെ അവകാശങ്ങൾ മുഴുവനും സുമേഷിന്റെ പേരിൽ ആക്കുന്നതിനുള്ള ചില രേഖകളാ ഒപ്പിട്ടാ മതി രജിസ്ട്രേഷൻ പിന്നെ അതൊന്ന് കഴിഞ്ഞോട്ടെ സുമേഷ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ കെട്ടിടം ആർക്കും ആർക്കും ഇല്ലാതെ പോകും ഏറെക്കാലം ഞാൻ എവിടെ വേണം ഒപ്പിടാം അവനെ കൊണ്ടൊരു കൊല്ലിക്കരുത് അവന് പ്രാന്ത അവനെ കൊല്ലും എന്ത് ചടങ്ങൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പിടിച്ചേ ഇനി വേറെ വല്ല ചടങ്ങോട്ട് അതും നടക്കട്ടെ ഇതായിരുന്നില്ല ഫാദർ എനിക്ക് വേണ്ടിയിരുന്നത് എനിക്ക് അവനെ അവനെ മാത്രം ഈ കളികൾക്കൊക്കെ ഞാൻ കൂട്ടുനിന്ന് മോസ് നന്ദനി ഉറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞു സുമേഷ് ആരെയും കൊല്ലില്ല മോസിനെ വിശ്വസിച്ചവർക്കൊക്കെ തെറ്റി ഞാൻ അവനെ കൊല്ലും ഹരിത സുമേഷ് കൊല്ലുകയാണെങ്കിൽ കൊല്ലട്ടച്ചോ സ്വന്തം അനീത്തക്കൽ വലുത ഇങ്ങേർക്കിങ്ങേരുടെ പക ചേട്ടന് വേണ്ടി നാട്ടിൽ വന്നാലും ഞാൻ അനീത്തയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് തീർക്കിട്ടോ എല്ലാ പകയും ഞങ്ങളെല്ലാം മോസിനൊപ്പം നിന്നത് ഈ നന്ദനിക്ക് വേണ്ടിയാ കൊല്ലരുത് അവനെ വിഷപ്പല്ല് പറിച്ചെടുത്തി പാമ്പിനെ തല്ലി ഓടിക്ക് വേണ്ട എനിക്കൊന്ന് കേൾക്കട്ട മരണത്തിന് മുമ്പിൽ ഇവൻ മിഴിച്ചു നിൽക്കുന്നത് എനിക്ക് ഏറെ നേരം കണ്ടു രസിക്കണം പിന്നെ ഈ വിരലിന്റെ ഒരു ചലനം അതോടെ തീരും എന്റെ എല്ലാ പകയും ആർക്കോ എവിടെ ഉണ്ടായ ഒരു കുട്ടിയെടുത്ത് കൊരങ്ങിനെ കളിപ്പിക്കും പോലെ കളിപ്പിച്ച് കാശുണ്ടാക്കി ജീവിക്കുന്ന എന്നെ പോലെ ഒരുത്തന്റെ ഔദാര്യം കൊണ്ട് വീണ് കിട്ടിയ നാണം കിട്ട ജയോല്ലേ ജയിക്കട്ടെ ഇന്നാ നീ തന്നെ കൊല്ലു ഇതെന്തിനാ എനിക്ക് ഫാദർ എടുത്തോ എല്ലാവർക്കും എന്നെ തോൽപ്പിക്കണമായിരുന്നല്ലേ ഞാൻ തോറ്റിരിക്കുന്നു പോരെ സുമേഷ് എന്തിനായിരുന്നു ആ മനുഷ്യനോട് ഇത്രയേറെ ദ്രോഹം ചെയ്തത് എന്നിട്ട് എന്ത് ശിക്ഷയാണോ തനിക്ക് കിട്ടിയത് അദ്ദേഹം നിന്നോട് പുറത്തു തന്നിരിക്കുന്നു എന്നൊരു ശിക്ഷ അത് മാത്രം മതിയോ അതിനക്ക് ഇനി അല്പനേരം നീ കളിച്ച കളി ഞാൻ കളിക്കട്ടല്ല മോസെ എന്നെ കൊണ്ട് നീ എല്ലാം ഒപ്പിട്ട് വാങ്ങിച്ചു ഇനി ജയിലിൽ പോയി വർഷങ്ങൾ ഞാൻ നരകിച്ച് കിടക്കണം അത് കഴിഞ്ഞ് നാട്ടിൽ വന്ന് നയാ പൈസ കൈയില്ലാതെ അലഞ്ഞ് നടക്കണം അതായിരുന്നില്ല നിന്റെ ഉദ്ദേശം അല്ല എല്ലാം നന്നായി തീരുന്നു മാത്രം ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളൂ അല്ല ഈ പനക്കലദാസിനെ കൊല്ലാതെ ഇല്ലാതാക്കാനാണ് നീ ശ്രമിച്ചത് എന്താ പറഞ്ഞത് മരണത്തിന്റെ മുന്നിൽ ഞാൻ മിഴിച്ചു നിൽക്കുന്നത് ഏറെ നേരം കണ്ട് രസിക്കണമല്ലേ രസിച്ചോ ദൈവൻ 
അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് ഇത്തിരി നേരത്തേക്ക് എല്ലാവരും കണ്ടു രസിച്ചോ വേണ്ട മോസന ഒന്നും ചേരുത് നിനക്ക് എന്താ വേണ്ടത് ഞാൻ തരാം എനിക്ക് വേണ്ടത് രണ്ട് ജീവൻ ആദ്യ ഇവന്റേത് പിന്നെ നിന്റേത് അത് കഴിഞ്ഞ് വേണ്ടതെല്ലാം ഞാൻ എടുത്തോളാം ഇവൻ ഉൾപ്പെടെ ദാ ഇവിടെ ഇപ്പൊ തീരുന്നു മോസും അവന്റെ എലിക്കണിയും അതില് ബോൾസ് ഇല്ല ഉണ്ട ഉണ്ട അത് എന്റെ തോക്ക ഇതാണ് ചേട്ടന്റെ തോക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ തോക്ക് മാറ്റി ചേട്ടൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലല്ലേ ഇതില് ബോൾസ് ഉണ്ട് ബോൾസ് ഉണ്ട ഉണ്ട ഇത് ഞാൻ പൊട്ടിക്കാൻ പോകും ഈ ഒരു കാര്യം മാത്രം ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ മോസെ വല്ലാണ്ട് തീതിറ്റി ചളഞ്ഞു തോക്ക് കൊടുത്തപ്പോ ഇദ്ദേഹം എടുത്ത് പൊട്ടിച്ചളയെന്ന് ഞാൻ പേടിച്ചു നിന്നെക്കാളും ബുദ്ധിയുള്ളവര് ഈ ലോകത്തുണ്ടടാ ആർക്കായാലും വിഷമം ഉണ്ടാവില്ലേ വെറുതെ വിട്ടിട്ടും നീ നിന്റെ തനി നിറം കാണിച്ചല്ലോ ഇതവൻ ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചു വാങ്ങിയ ശിക്ഷയാണ് നമ്മൾ ആരും ഇതിൽ പങ്കാളികളല്ല നിങ്ങളിൽ ആരോട ഞാനൊരു നന്ദി പറയേണ്ടത് എന്റെ നന്ദി നന്ദൂട്ടിയോടാ ഈ നന്ദൂട്ടിയോട് എപ്പഴാ നമ്മളൊക്കെ പോന്ന് ബാംഗ്ലൂർക്ക് നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചോ ഞാൻ റെഡി ഗോഡ് ബ്ലസ് Oh, <laughs> <laughs>